katika familia ya Mr. Enoch na mke wake Sara ilisha kwa upendo mkubwa sana. Mr. Enoch alikuwa anafanya kazi katika kiwanda kimoja hivi cha soda. Akiwa na mke wake Sara mke wake Sara alikuwa akifanya biashara ndogo ndogo za nyumbani. Familia hii naweza kusema waliishi kwa upendo mkubwa sana. Japokuwa uwezo haukuwa mkubwa sana na hawakuwa na mtoto pia. Sara mke wangu nilikwambia mtoto sio lazima mke wangu. Ukikaa unalia mtoto, unalia mtoto, mtoto, mtoto. Paka lini? <laughs> Hapana mme wangu. Mimi ni mwanamke. Nina hamu ya kukuzalia mume wangu. Okay? Nitakupeleka hospitalini mke wangu, sawa? Siku ambayo nitakuwa niko off, sijaenda kazini. Nitakupeleka hospitali. <laughs> Aliongea Mr. Enoki na kuondoka zake ofisini. Mr. Enoki aliyefika ofisini, alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana juu ya kupata mtoto mke wake akiangalia maisha magumu kwake, mshahara mdogo kwake, mshahara au haumtoshi kwa namna moja ba nyingine. Na mke wake alikuwa anahitaji mtoto. Alikuja rafiki yake mmoja aliyekuwa anaitwa Sebastian. Akamwambia, "Bosi vipi mambo?" Enoki alijibu poa tu. Sebastian akasema, "Pole meka hivyo. Vipi? Kuna shida yoyote ile?" Ya. Shida gani? Ndugu yangu Mr. Sebastian. Mke wangu ananisumbua sana. Ananisumbua sana. Pesa sina. Na naweza nikasema Nyinyi wenzangu wote mna magari. Mimi sina hata pesa kumiliki baisikeli. Ah, bosi. Ndio maisha ya ndoa hayo. Mimi mwenyewe nilioa. <laughs> Sebastian rafiki yangu. Ninavyokujua mimi wewe uoe. Kutwa pombe, pombe, pombe na kamali. Ujoe mwanamke wewe. Na unajua na mademo wengi ya Sebastian. Ah. Kwa hiyo Mr. Enoki uniamini? Mimi nilioa mwanamke nikaoa. Ala nisumbua sumbua mtoto mtoto. Mala sijui dada zako wananisema sizai. Mimi mgumba sijui nikamwambia sikiliza. Nenda nyumbani kapumzi. Na alivyoenda nyumbani mpaka leo ajarudi. <laughs> Sebastian Valor refresh sana. Mimi siwezi kumwacha Sara kwanza nampenda sana. Lakini jambo la pili Sara kanisaidia kufika hapa nilipofika leo. Nilimwacha. Ni, ni iso nilimwacha nini nikisema nimwache. Nimwache Sara. Sijui kama nitampata mwanamke kama yule tena. Unajua hata msanii Diamond Platinum alishawahi kuimba kwamba nitampata wapi kama yule. Kwa hiyo mimi sitaki nije nijutie kwa kumwacha Sara kwa sababu nampenda. Wewe, kivipi usipate mwanamke kama yule? Tena mbona wanawake wako wengi tu mtaani? Ya, ni kweli. Wapo wanawake wengi lakini hakuna mwanamke kama Sara kwenye maisha yangu. Naam. Mr. Enoki alianza kumwadithia rafiki yake Sebastian. <laughs> Unajua Sara ni binti ambaye Alitoka katika familia ya kitajiri sana. Baba Sara alikuwa ni muhasibu wa benki kuu. Na mama yake alikuwa ni aitim kubwa tu izarani. Sara alizaliwa yeye na kaka yake ambaye anaitwa Ibrahim. Sara alikuwa akisoma form 6 katika shule moja ya ya, ya shule moja ya private wanakaa huko huko hosteli. Kipindi wanakaa hosteli, yeye na wenzake siku ya weekend wanafunzi huwa wanaachiwa kwenda kununua mahitaji yao. Sara alikuwa anatoka na kwenda zake kununua vifaa vya shule, alikuwa na, anaenda zake maeneo ya mnadani. Na mimi nilikuwa nikiuza maeneo ya mnadani. Sasa hiyo siku 
niliwaona nikawasalimia Hello warembo Viatu vizuri hivi hapa karibuni Rebecca alimwambia shoga yake ambaye ndiye Sara Akamwambia Sara tuchukue Sara akaniuliza mimi bei gani hivyo viatu Nikamwambia chini ya 1015 Kweli Sara alitoa pesa shilingi 1000 shilingi akampa Rebecca ili Rebecca aweze kulipa vile viatu ambavyo mimi nilikuwa na vioza shilingi 1015 Naam. Alionekana kijana Enoki akimrudishia chenchi Rebecca na Rebecca akamwambia Sara achukue ile chenchi. Sara akasema kuna safari nyingine tena maana mimi nimechoka kama nini. Aliuliza hivyo Sara. Rebecca akamwambia, "Tunaenda kununua peni. Si unajua tena Jumatano moko?" Sara akasema, "Nyie nendeni, mimi mtanikuta hapa hapa." Alisema hivyo. Rebecca akajibu sawa kisha akaondoka zake Enoki aliachwa na Sara wakiwa wamekaa ila kila mtu alikuwa yuko kimya Enoki alimuita anti anti Sara akageuka nyuma na kumwangalia Mr Enoki Enoki ilibidi anze kujitambulisha si unajua huwezi tu kumwambia mtu wao anaitwa nani inabidi uanze wewe mwenyewe kujitambulisha Enoki akamuuliza yule bidada Ah, samani. Mimi naitwa Enoki, wewe unaitwa nani? Am Sara. Alijibu hivyo Sara kisha kakaa kimya. Enoki akasema, "Unaweza kunipata namba yako ya simu?" Sara alimkata jicho Enoki na kuendelea na kazi zake. Please. Naomba kukusalimia tu kama binadamu wenzio. Msikilizaji, Sara kweli mwisho wa siku ilibidi atoe namba. Alitoa namba yake na wenzake walikuja na kumpitia kisha wakaondoka zao. Sara alikaa kwa vile kidato cha sita. Walikuwa kiruhusiwa kuja shule na simu. Alishangaa kuona simu yake inaita tu. Hello? Manuel mimi Enoki. Yule mkaka tulikutana pale mnadani. Mhm, kumbe wewe niambia. Nimekupigia nikusalimie tu. Shukrani sana. Mimi nasoma na mitiani. Alisema hivyo Sara kisha akakata simu. Enoki akabaki tu kujisemea da. Ude mumgumu huyo. Sijui kama atanikubalia. Alafu mtoto akishua. Sara alikaa na kusoma zake na kumaliza kusoma akawasha simu akakuta message kutoka kwa Enoki ikimuuliza umelala Sara ilibidi ajibu hapana sijalala mimi Enoki ilibidi aulize kama mtoto wa kiume Sara je kesho na muda tu nane Sara akasema Si nilikwambia na mitiani ya moko Oh sorry oh, oh okay good night Na kwa pia Enoki alifurahi sana kisha akajisemea nitajitahidi mpaka nimpate sitokubali kushindwa. Enoki alilala akiona furaha sana kupata mwanamke kwao. Wanaela alijisikia raha sana. Siku zilizidi kwenda. Na Enoki aliendelea kuwa karibu sana na binti Sara. Hatimaye siku hiyo wana chati chati Enoki alimtongoza binti wa watu akamwambia Sara unajua mimi nimezunguka mashariki na magharibi sijapata kuona binti mrembo kama wewe nakupenda Sara kiufupi mimi Sara nakupenda nimekupenda Sara ukinikatalia mimi nakufa i love you <laughs> Sara alikata simu kwa hasira Eno kia kana juliza. Hey. Nimearibu nini tena? Alijisemea hivyo kisha akatuma SMS ya sorry. Akamwambia Sara, I'm sorry Sara. Sina maana mbaya. Nia yangu ni kukoa. Nataka nikoe Sara. 
Kiukweli Sara alicheka sana. Alicheka Sara kisha kajibu na kupenda pia. Na usinifanye chochote hadi unioe. Na kupenda pia Enoki lakini usinifanye chochote mpaka utakaponioa. Enoki akasema sawa mama mchungaji. <laughs> sawa. Amna shida mama mchungaji. Alitikia Enoki lakini kimoyo moyo Enoki alisema nani huyo? Yaani mimi nioe bila kujua ladha? Eh? Bila kujua ladha gani? Labda nauzi mbuzi kwenye gunia. Lazima nijue testi, utamu ukoje ndipo nioe. Zara hajui kitu chochote kile masikini ya Mungu. Waliendelea kuchati, wakaendelea na kuchati. Lakini moyoni Enoch alimwitikia tu Alimwitikia tu Sara kwamba sawa hatutofanye chochote mpaka niko. Lakini moyoni Enoch alishasema wewe lazima nikukule. Lazima nikufaidi. Weekend Enoch alimpigia simu Sara na alimweleza kwamba anaumwa sana. Sasa watoto wa kike kwenye kukea, Sara alimuuliza Enoch, "Baby, unaumwa nini?" Unaumwa nini mume wangu? Enoch alipoulizwa una, unaumwa nini, yeye akasema tu njoo ghetto. <laughs> njoo ghetto. Unione. Usipokuja mimi nakufa na umwa. Unaumwa nini? Wenjo ghetto. Sara kiangalia kashampenda Enoki kutokana na kujaliwa kwa muda mfupi na kijana huyo. Enoki alikuwa na kea. Enoki alikuwa na jali. Kweli Sara alipanda pikipiki na kwenda mpaka sehemu alipomwelekeza. Alimkuta Enoki amekaa na msubiri Sara. Sara akasema mm. Wenda mgonjo unaumwa wewe. Enoki akacheka akasema nilikuwa na kupima kama unanipenda kiasi hiki. Nilikuwa nataka nione kama unanipenda. Sara alihema tu na Enoki alimshika mkono na kumpeleka mpaka getoni kwake. Chumba cha Enoki kilikuwa kina godoro chini na kina nguo tu na vyombo vya ndani. Ukimwonaona akimonekano nje, mume si ndio huyu bwana? Bonge moja la mume. Alikuwa sharubalo, anatupia na vana pendeza smart lakini ilo geto sasa litamaniki. Enoki akamkaribisha Sara. Akamwambia karibu. Na hapa ndipo ninapoishi. Karibu Sara. Sara kwanza alibaki anamwangalia tu Enoki. Akamzumu. Ah, Uu kaka the way jeans anavyopendeza ndo anakaa hapa. What the hell? Seriously? Enoki unakaa hapa? Sasa Enoki ilibidi ajiongeze tu. Alikuwa anajiongeza tu kunywa kunywa juice pale. Wakajikuta wako kitandani staki nisimulie sana lakini ukweli ni kwamba hakutoka salama Sara. Alifanya mapenzi na Enoki. Enoki. Nimewacha wanaume wengi hadi kuja kwako. Haijalishi the way unavoishi maisha yako. Lakini nimekupenda. Naomba usiniache, naomba usinichezee. Naomba unioe. Ah, hilo usijali mke wangu, nitakupenda sana. Wewe mimi nakuahidi vitu vingi sana. Yaani hilo hata usijali. Sara alikubali maskini ya Mungu kuwa naye Enoch na akampenda kwa hali na mali. Sara alimwachia pesa Enoch kama 1030 yanunue mapazia na mashuka kisha ya kaondoka zake. Mapenzi yaliendelea. Mwanamke alimpenda sana mwanaume. Lakini mwanaume hakumpenda kabisa zaidi tu ya kumpenda binti wa watu kimaslahi. 
amsaidie tu maisha lakini Enok alikuwa ni mwanamme ambaye ana mwanamke mwingine yani Enok alikuwa na mwanamke anaitwa Recho Recho alikuwa ni Dubai kwa hiyo Enok alijiweka kwa sara ili asaidiwe maisha yake Rafiki zake Sara walimshauri sana Sara. Wakamwambia Sara, achana na Enoki. Enoki sio size yako huyo. Atakuharibia maisha. Alafu akuacha kukimbie. Sara akawa anasema, "Ah, mnanionea donge, kisa sijui bebi wangu sijui handsome boy au mnamtakanyie." Eh eh eh. eh. Maneno kibao yakawa namtoka Sara. Wewe achana na huyo mwanaume. Huyo mwanaume tapeli. Si bora tu ungempenda ankojei mkaka watu mtaratibu mcheshi mpole handsome boy hana neno. Eh? Unaenda kumpenda mwanaume kama Enoki ndugu yangu utalia. Sara ndo kwanza kama kaziba masikio. Mniache. Mimi nampenda Enoki kufa na kupona. Huyu ndo wangu mie utaniambia nini? <laughs> Elisa, unamfundisha nini huyo? Mtoto akilia wembe mwache umkate. Alisema Suzi. Nancy aliingilia akasema ewa, kweli kabisa. Mume anakupenda mama, ongeza mahaba kitandani. Watu wote wakacheka pale. Kwa maneno ya Nancy na kumfanya Sara pia aondoke chumbani. Suzi akasema ise Nancy kiboko wewe. Wewe so shoga yako yule. Si shoga yako yule, sasa kwani unamfanyia hivyo? Nancy akasema jamani, acha nini naye? yule kashajua utamu wa tango hamwezi kumpata kwa sasa hivi dawa yake ni kumsifia tu anachokifanya nyinyi msifieni atakuja kuyaona huko mbele ya safari Suzi akasema mimi kwa kweli namuonea huruma sana Sara anavyoonga pesa yule mwanaume kisa mapenzi eh ngoja salitio yule he atajua ajui Nancy akasema jamani naombeni niwe babi mimi hapa kuongwa na amiri pesa Suzi akasema naombeni niwe bebas mimi. Kuongwa na Amir pesa sio mimi niongee yangu. Eliza akasema mimi Clara na kupenda Kelvin kwenye shida. Hayo ndio mapenzi ya kweli. Ewa. Thamani ya mwanaume yeye akupende sio umpende utalia. Basi wakawa wanapiga piga pale stories za kimbea mbea wakalala. Walifanya mitiani ya taifa na kurudi home kila mtu kusubiri sasa matokeo. Sara alikuwa akimpenda sana Enoki. Alikuwa akiuza duka la nguo la maana. Duka la nguo la mamake. Pesa anatuma kwa mwanaume wake. Sasa mamake akawa anamwambia mwanangu. Hizi pesa zote za shoti ya Sara karibia laki laki laki. Unapeleka wapi mwanangu? Ah mama, kwa hiyo mimi nakutia Sara eh? kama vipi njoo kae mwenyewe mwanangu nimekuuliza pesa unapeleka wapi unajibu utumbo hivi sara kwa nini umebadilika sana mwanangu oh nimebadilika nimebadilika sana nimekuwa kijani eh sara ilibidi mama mtu amuite akamtandika kibao matanda sana sara alikuwa analia sawa nipige tu mimi simwizi ukae mwenyewe dukani kwako sitokaa tena kuuza mimi Sara alikuwa na kimdomo sana mpaka kwa mama yake Mama Sara akasema ui ui mtoto kabadilika sasa hivi jamani Sara kutia shoti laki nane hapana Ah ah hapana Kapeleka wapi hizi pesa Alikuwa anajiuliza mama Sara huku anatoka nje. Sara Sara sasa alivutoka pale dukani, akarudi kwao, akachukua simu yake, akampigia Enoki, Enoki akapokea simu, "Halo baby." Sara akasema, "Hero, umeniona nimekutumia pesa? Umeona pesa hiyo? Uhame hapo siku nyumbani, ukamia sehemu nyingine nzuri." Nini na nini? Enoki akasema, "Asante my wife, kwa kunijali." Kisha akakata simu. Enoki akasema, "Da." Kuna wanawake wanajua kupenda ise huyu ndo wa kwanza. Wazazi wa Sara walifanya uchunguzi na kumjua binti yao kwamba anatembea na muuza mnada. Waligundua hilo. Baba Sara 
alimfuata mwanae Sara akiwa amekaa kapiga story. Akaambia huku. Hivi una akili timamu wewe? Sara akawa anabaki anamwangalia babake. Alikuwa anamwangalia babake kama nyanya mbovu hivi. Baba Sara akamwambia kwa hiyo Sara mwanangu na elimu yako ya form 6 ukaenda kumchukua mwanaume yule. Sara ndo kwanza aliingia zake chumbani na kuona kama wazazi wake wanampigia kelele. Wazazi wake ikabidi wamwache. Atajijua mwenyewe na maisha yake, asifunzwe na ulimwengu. Ulimwengu utamfunza. Sara alifaulu na kupangiwa chuo kikuu. Yudom akasoma. Wazazi wake walifurahi sana mtoto wao kwenda kusoma chuo na kumfanyia sherehe ya kuweza kumwaga. Sara alitoka nyumbani kwao akiwa na milioni hizo tatu za ya chuo. Sara alichokifanya moja kwa moja akaenda kwa Enoki na mabegi yake. Enoki amemwambia wewe mbona umekuja vipi umefukuzwa kwenu au? Hapana baby, nimetoroka kwetu, hapa nimekuja kwako. Eh, eh. Sasa kwa nini umetoka kwenu Sara? Utanisababisha matatizo mwenzio, utanisababisha matatizo mwenzio. Ah, hivi Enoki ona nipenda kweli mimi. Ndio nakupenda mke wangu kwa nini wewe nilikupenda kupenda sana? Sasa kwa nini unanilaumu sana wakati mimi nimefanya yote kwa sababu yako? Jamani umefanya yote ndio kutoroka nyumbani? Eh. Eh. Ai, nisamee mke wangu basi. Karibu. Sara kweli alitoa pesa yake pale ada milioni tatu. akampa mume wake chukua mume wangu. Baba yote, I love you. I love you so much, baby. Ah, ela hizo. Kadunue vitu na pesa nyingine kasome udereva huko wa gari. <laughs> Angoje ni cheke mie. Eno kia kuamini macho yake. Na kuamini. Alichukua ile pesa yote. Akanunua vitu nyingine akaonga na nyingine akaenda kusomea udereva. Sara aliendelea kuishi na Enoki. Wazazi wake Sara walipata taarifa uongozi wa chuo kutoka uongozi wa chuo ya kwamba mtoto wao hajaenda ilibidi amfuate chuo baba sara alikasirika akamfuata mke wake akasema mwanao ameenda wapi na pesa zangu baba sara akasema kwani chuo hajaenda si uko chuo au uko wapi ndio chuo ameenda mwanzo mwanzo tu eh hajaenda tena mimi kwa zelo simtaki mtoto huyu mtoto wako somo nangu imemlelea vipi huyu mtoto ajulikani aliko chuo aende Alisema baba Sara kisha kaenda zake kula. Sara alikaa maisha magumu. Pesa zimeisha. Nyodo zote kushne. Ilibidi arudi kwao na kumkuta mama yake nyumbani akiangalia TV. Mama Sara akamwambia mwanae he, wewe vipi wewe? Sara kaanza kusema mama, naomba unisamie mama wahenga wanasema asifunzwe na mamaye ufunzwe na ulimwengu mama naomba unisamee Mama Sara kwanza katabasamu akaambia maisha yamekupiga unaacha mpaka masomo kisa mwanaume Maisha yamekupiga si ndio Sara kusema kweli alibaki kulia tu Aliona aibu masikini ya Mungu Alipiga magoti kwa ajili ya kuweza kuomba msama Mama Sara alimwangalia sana binti yake. Akamwambia binti yangu wewe ni mzuri, lakini uzuri wako wote umeisha. Kiukweli Sara alibaki kulia tu. Alibaki kuwa mpole. Alitilia huruma masikini ya Mungu. Alitilia huruma. Baba Sara Alirudi kutoka kwenye mishemishe zake kazini akamkuta Sara pale amerudi nyumbani asiri zilimpanda. Ilibidi anza kumfokea. Umefata nini hapa kwangu? Hmm? Mimi nishasema Sara wewe sio mwanangu tena toka bana. Sara kasa baba tafadhali naomba unisamee. Haikuwa akili yangu baba naomba unisamee. Baba Sara akamwambia ah toka toka toka. Nikiingia ndani kutoka huyo umeshaondoka bana nisikukute hapa. Mkweli aliingia chumbani akiwa na asiri sana. Ah, toto akikiao. Kisa azania sara sara tu. 
ikisha ingizo mipira na wanaume basi haikumbuki chochote kile wala kuwaza maisha yao yatakuwaje kwaje inawaza leo tu kesho ajui itakuwaje mimi nataka kumuona mtu hapa toka bana Sara alikaa chini akiwa analia maskini ya Mungu alikuwa analia Mama Sara aliingia na huruma kama mama na kwenda kumwombea msamaha Lakini baba Sara alimchamba mke wake vya kutosha Mama Sara akamwambia mume wangu msamee mtoto wetu binti yetu muone huruma atakwenda wapi hana wazazi wengine ndo sisi Ah mimi nimeshasema nimesema si tu msamee mtu si naeleweka kanitia sira ubana mimi nimesomesha milioni mamilioni yangu ya hela anaacha masomo na kwenda kwa mwanaume mimi sitaki to bali bwana toka bana Sawa wa mume wangu haijalishi mtoto wetu kakosea mangapi haijalishi mtoto wetu kakosea mara ngapi tumsamee mtoto ni mtoto tu Kiukweli mama Sara alijitahidi sana kutumia lugha shawishi kumbembeleza baba Sara Baba Sara mwishoe akatabasamu akasema aise wanawake kweli kiboko ndio maana majambazi sugu akitaka kukamatwa mwanamke lazima atumike. Okay. Tumsamee mtoto wetu. Ah. Sawa, mimi nimeshamsamea huyu mwanao. Kamuulize vizuri, anataka chuo au anataka kuolewa? Mama Sara alitoka chuo na furaha sana. Alienda mpaka chumbani akamkuta binti yake Sara amekaa maskini ya Mungu anatilia huruma. Sara anatilia huruma. wewe mpumbavu Ujinga umefanya wewe. Kichambo nimepewa mimi mamako. Urudie tena ujinga wako mpuzi mkubwa wewe. Asante mamangu, asante sana. Usifanye tena upumbavu wako. Sawa. Eh? Unataka kuolewa? Au unataka kusoma? Mama na kusikiliza <laughs> Sikufichi Mimi sasa hivi akili yangu ya kusoma sina Naomba tu niolewe Nini Nini Mwanangu sara Ili <laughs> Unamjua babako Jinsi alikuwa mkali. Sawa. Huyo mwanaume unayetaka akuoe. Unajua tabia yake? Mama namjua Enoki, ni kijana mpole sana mama. Yaani ni mpole, sema tu maskini. Ah, sawa. Uamuzi wako. Kusuka au kunyoa? Mimi nitakwenda kumwambia babako. Nimemaliza. Asante mama. Asante sana. Alizungumza bidada Sara kuonesha ni jinsi gani anampenda Enoki. Kweli bwana mama Sara aliingia zake chumbani na kumkuta mumewe yupo bize akiwa anacheza game. Akauliza, "He, huyo kasemaje huyo huyo mpumbavu mwenzio?" Ah, binti yako bwana kasharibika. Sijui huyu mwanaume kampa nini binti yetu sana. Upenda kusoma kote kule kumemuisha kwa kweli. Binti yako anataka olewe. Baba Sara ilibidi akubali tu mtoto wake akaolewe. Ili asije akaanza kuleta matatizo sana. Kwa sababu yes ndo kataka kuolewa. Sawa? Sasa kumbuka huyo Sara Alikuwa ni mtoto wa yani walikuwa na watoto wawili tu. Sara alikuwa na kaka yake. Kaka yake ambaye yupo nje kimasomo. Sara ilibidi amfate Enoki akamwambia, "Bwana, Enoki mimi nimekubali kuishi na wewe. 
na baba yangu ameridhia. Kweli baba Enoch alimfuata Enoch akamwambia bwana kijana mimi nimekubali ukaishi na mtoto wangu lakini naomba usimtese wala kumuumiza. Alipiga simu kwenye kampuni ya soda mkurugenzi alikuwa ni rafiki yake sana baba Sara. Hello Mr. Swai. Oh Mr. Johnson ni za siku bwana. Aliongea hivyo Mr. Swai. Mr. Johnson akasema nzuri tu naomba umwajiri bwana kuna kijana hapa anatafuta ajira. Mr. Swai akasema sababu ni wewe Mr. Johnson ni rafiki yake ni eh, rafiki yangu mkubwa na tumezoeana. Basi ana shida huyo kijana mimi nitampa kazi. Kweli Mr. Swai alikubali kumpatia ajira Enoch bila tatizo sababu Mr. Johnson ndiye aliyekuwa kama mfadhili wake. Sara na Enoch walienda kuishi kwa upendo mwanzo tu wa mapenzi yao. Mwanzo tu. Ndugu wa kijana Enoch walikuja kumwangalia kijana wao na wakamkuta mwanamke anayeishi naye. Wakamtaka mtoto wao Enoch azae na huyo binti la sivyo amwache. Naam, na hapo ndo kawa mwisho wa simulizi aliyokuwa anaielezea Enoch kwa rafiki yake Sebastian kwa nini hawezi kumwacha mwanamke wake Sara. Kisha mazungumzo sasa ya Enoch na Sebastian ndo yakaendelea. Unajua ndugu yangu Sebastian mimi siwezi kumwacha yule binti Sara yule. Yule mke wangu Sara siwezi kumwacha sababu bila yeye mimi nisingeweza kufika hapa ambapo sasa hivi naniona. Sawa. Mke wako ndo kakusaidia kufika hapa lakini mbona nakusumbua? Mimi nakwambia mtafutie nyumba ndogo ili kili mkae sawa. Enoki alibaki tu kumwangalia rafiki yake Sebastian na kuendelea na kazi yake. Endele na kazi Mr. Enoki. Mimi naondoka. Kweli Sebastian akaondoka zake. Enoki alibaki kukaa akawa na mawazo tu. Nifanyaje mimi? Mamangu anataka mjukuu na huyu mwanamke wangu Sara hazai. Nifanyaje? Sasa kipindi amekaa na waza alisikia mlio wa simu. Eno kia aliangalia akakuta namba gani ilibidi aipokee. Hello? Hello Eno mimi Recho. Eh? Hey. Wapi? Mimi ni girlfriend wako zamani. Eh? Hey. Wewe umpata wapi namba yangu na kwa nini umenipigia simu? Au unaomba unisamee baby, nilitoroka kwenda Dubai bila kukwambia naomba turudiane. Hapana Recho mimi siwezi kurudiana na wewe sasa hivi kwa sababu mimi nimeoa na mke wangu. Oh please naomba turudiane nilikuwa utoto tu ile ni na nini na kupenda sana Enoki. Enoki alikasirika kwanza akakata ile simu na kukaa kimya akajisemea upumbavu. Yaani mwanamke nikimbia kule wewe arudi hapa anza kuniombaomba msamaha shenzi kabisa huyu. Sasa wakati Enoki anajiuliza hivyo kidogo mkewe na Enoki akapiga simu ambaye ni Sara. Sara akawa analia. Enoki akapokea ile simu akakuta aka, aka mke wake analia. Akaambia bwana analia mke wangu sida nini? Baby, ndugu zako wamekuja, wamenitukana eti sizai. Alisema bidada Sara huko akiwa analia. Enoki akamwambia nakuja mke wangu nyumbani tutaenda kuja tuongee vizuri. Kweli Enoki ilibidi aombe ruhusa ofisini kufika nyumbani kwake anamkuta Sara analia. Ilibidi amulize Sara. Mbona analia nini shida? Enoki nipeleke hospitali. Nipeleke hospitali kesho. Mimi nadharilika Enoki. Ah. Kesho nitakupeleka hospitali mke wangu wala hata usijali. Nitafanya hivyo. Basi baada kumbembeleza bembeleza kidogo halala. Kesho yake wale mka wakiwa na furaha sana. Enoki leo si ndo tunaenda hospitali eh? Ya tunaenda. Jitayarishe na kupeleka hospitali. Kweli Sara alikubali na kuvaa vizuri kwenda hospitalini kupima, walipima vipimo vyote. Mwanaume alionekana hakuwa na shida yoyote ile ya kizazi, lakini mwanamke alikuwa na shida kwenye kizazi. Ambeni Sara. 
Sara alipimwa na majibu yakatoka kwamba ana kansa ya kizazi. Sara baada kusikia vile kwamba yeye ana kansa ya kizazi alipoteza fahamu na akazimia. Daktari sasa ilibidi amchukue Sara na kumpeleka katika wodi kwa ajili ya mapumziko ya kiafya. Daktari akasema pole sana ila usijali. Usijali. Enoki akasema asante. Asante dok. Naomba niondoke nitakuja kumwangalia. Daktari Samson akasema hapana hapana msubiri msubiri mkeo akizinduka umchukue tu. Alipata tumeshtuko sio haina haja ya kuweza kulazwa. Eno kesa mimi naenda kutafuta hela, niache kutafuta pesa nisubiri eh, achana naye. Eno alijibu hivyo kisha akaondoka zake. Eno kelenda moja kwa moja ba. Kucho pombe huku akikumbuka maneno ya daktari. Mkiwa na tatizo la kansa ya kizazi. Eno alikumbuka maneno ya rafiki yake Sebastian kwamba tafuta mwanamke mwingine yule achana naye. Eno akajijibu yeye mwenyewe akasema huu ndo wakati sasa kufanya uamuzi sahihi. Yule mwingine lazima ni mwache afi kule hospitali ni mimi naangalia maisha mengine. Kipindi anasema maneno hayo simu yake iliita. Alipokea na kusikia sauti ya kike ilikuwa ikilia kuomba msamaha alikuwa ni recho. Eno kilibidi amuulize recho. Wewe recho mbona unalia hivi? Mrembo nini shida? Recho kasema ah Enoki ni Samee turudiane mimi nakupenda. Enoki kasema hata mimi nakupenda pia ncho basi unifuate nilipo. Kikweli Recho alifurahi sana kwenda kumfuata na gari yake na kumpeleka kwake. Sara aliamka pale hospitali na kumkuta Dr. Samson yupo karibu yake. Dr. akasema wao umeamka. Sara akasema kiupole sana ndio nimeamka Dr. Ushuka Nataka ni mwangalie mume wangu yuko wapi dokta? Akambi a. Sara. <laughs> mume wa alirudi. Dokta usinichanganye na mume wangu yuko wapi? Dokta Sam alikumbuka maneno ya Enoki aliyomwambia kwamba bwana mwache afe tu anafahana faida yoyote ile duniani. Kwanza dokta Samson akashusha pumzi kwanza. Akamwambia bado hujapona vizuri sawa pumzika kwanza Baada kuambiwa hivyo alijibu sawa kisha kalala aliamka tena kwani alikuwa akimpenda sana mume wake Enoki Akasema daktari niazime simu yako nimpigie simu mume wangu aje kunichukua Samu alibaki na muangalia tu na kumpa simu yake aongee na huyo mume wake Enoki alikuwa amefunga simu yake makusudi tu ile sasumbuliwe na mtu Sara alipiga sana simu namba unayopiga haipatikani labda jaribu tena baadaye piga piga na wewe piga piga na wewe haipatikani Sara alipiga simu lakini wapi ilikuwa ni vile vile maskini ya Mungu Ngome ilikuwa nzito Sara alianza kulia maskini ya Mungu Alianza kulia kuamini ya kwamba kuna siku kijana eno atamfanyia vile ingawa yuko na magonjo Alibaki analia tu maskini ya Mungu Sara anauliza why why me why 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 alilia sana alilia sana maskini ya Mungu Dr. Samuel alimbembeleza acha kulia kwa sasa utajichosha bure sasa hivi angalia sana afya yako Okay nimekuelewa doctor Ye pesa mati baba amekuachia. Mm, hapana, ila usijali. Asiporudi, nitalipia mimi. Sawa, wipo mzika. Sam alivyotoka. Ju kweli bidada huyu Sara alikuwa na furaha sana kwa sababu kuna watu wana moyo sana. Kipindi anashukuru hivyo, Dr. Sam naye kipindi ametoka pale anaenda ofisini kwake akawa anajisema mwenyewe kuna watu wanazali bwana wana miliki bonge la peace kale alafu analeta masiara. Sara kusema kweli alikuwa akilia. Ilipofika usiku kweli. Akawa anasema Enoki. Anaweza kulifanya hivi mimi kweli? Ananitelekeza hospitalini kisa mgonjwa wa kansa. Alijiuliza sana. Asubuhi ilipofika hakuamini macho yake kwamba mwanaume aliyempenda hakuja hata kumjulia hali. 
Yaani Enoch hakuwa na habari kabisa na Sara. Yaani kama vile Sara labda haumwi au labda Enoch hakuwa na taarifa za Sara kwa kitendo alichokuwa nakifanya. Akiwa anajiuliza imekuwaaje na mbona ghafla? Aliingia dokta na mdada kabeba uji. Hello mgonjo wangu umemkaje? Aliuliza daktari Sam. Sara akasema kwanza Sara kwanza kwanza hakujibu ile salama hakujibu chochote. Zaidi yote alikuwa analia kwanza masikia mungu alikuwa analia. Yule dokta akamfuata akamwambia kuna shida yoyote ile. Sara alimkumbatia yule dokta huko akilia to masikia mungu akamwambia basi usilie omba mungu atakuvusha salama kwenye hii mitiani sawa? Sara akasema asante sana dokta bila wewe ningeumbuka hospitalini mimi sijui ni na nini akamwambia hapana kila sababu huja na sababu yake kwa hiyo usijali hii ni sababu ambayo itazalisha sababu nyingine sawa Sara alikuwa akifurahi mno kwa maneno ambayo alikuwa anaambiwa na dr Sam akamwambia mimi naitwa dr Samson weweje mimi naitwa Sara dr naitwa Sara Enoch alikuwa amelewa amelala na recho asubuhi Enoch anaamka Anamwangalia hivi, anamkuta Rachel. Enoki alitaka kutoka na kukumbuka kwamba alimwacha hospitalini mke wake akiwa ni mgonjwa. Yaani mshikaji anakuja kushtukia kwamba ana mgonjwa siku nyingine kabisa baada ya kulewa. Rachel alimvuta kwanza Enoki na kujidai kalala akamkumbatia. Enoki akasema naibu niache bwana Rachel, niache mimi niondoke. Unjui kwamba nimemwacha mtoto wa watu kule sijui anaendelea. Rachel akasema angekuwa maiti ungesha ungeshapata taarifa ukiona hivyo basi bado ni mzima achana naye. Enoki ilibidi abakie tu alale na Rachel utafanyaje tena? Tombaye ilikuwa na michepuko michepuko. Mkiambia michepuko haifai tulia na mke mmoja amtaki. Sara alikuwa akiangalia masaa labda mume wake atakuja kumchukua pas, pale hospitalini maskini ya Mungu lakini ilikuwa ndoto. Sara kawa anasema Enoki huyu huyu Enoki wangu mimi wa kunifanyia hivi kweli. Alikuwa analia mno sana. Kaacha masomo kwa sababu alikuwa anataka kuelewa na Enoki. Dokta Samo akamwambia hebu acha kulia, sawa? Sara acha kulia. Kunywa dawa. Alimpa dawa na maji akanywa. Sara alichukua dawa na kunywa maskini. Huku akimwangalia usoni Samu. Samu akamwambia unaweza kuondoka, sawa? ila fanya uje kwa ajili ya clinic ya kansa ukiwa na shida yoyote nitafute nitakupa business card yangu na kumpa hela ya nauli. Sara ilibidi aondoke zake maskini ya Mungu kinyonge sana. Safari hiyo mpaka nyumbani. Sara alifika nyumbani kwake na kuangalia. Alikuta hamna mtu. Akaanza na maana Enoch hajarudi tangu jana au? Alijiuliza hivyo Sara. Sara alitoka mpaka nje alimkuta jirani yake mama Zufa alikuwa akifua huko akiimba imba basi Sara akaambia habari habari yako mama Zufa mama Zufa akasema oh mdogo wangu mie mzima wewe ah mimi mzima japo usio sana dadangu eh niambie shida nini jamani naumwa naumwa ila zwa jana jana mbaya zaidi mume wangu ajaje hata kuniona nilikuwa huko hospitali nimelazwa yeye alikuwa hapo huko nyumbani au kaenda wapi mm. pole kwanza jambo la pili sijamwona hata huko nyumbani tangia jana huyo mume wako hey hata kwa mepata shida gani enoki wangu maskini au taarifa ya ugonjwa wangu imemshtua nini kapata matatizo kiukweli alijiuliza sana sara alilia sana kwani alikuwa akimpenda sana mwanaume wake Eno kuliko kitu kingine. Ilibidi aingie ndani na kwanza kulia maskini huku akiwa nawaza matatizo gani yamemfanya mume wake asirudi tena nyumbani. Yaani hospitalini hayupo kumbe mpaka nyumbani yupo. Sara akiwa nawaza maskini ghafla simu yake ileita na kupokea. Hello. Hello. Mimi ni Dr. Samson umekunywa dawa? Hapa ana sijanywa dawa. Sawa basi hakikisha unakunywa dawa nitakucheki baadaye. Sawa. Nakutakia siku njema. Nawe pia. Daktari yule alikata simu. Sara alikuwa akimwaza mume wake Enoch. Atakuwa wapi? Na mbona ghafla amebadilika hivi? 
Eno kina Recho walikuwa kipiga pombe, piga pombe sana mpaka saa za usiku. Recho, niache niondoke bwana. Sio yule mwanamke atakuwa anisubiri. Mm, baki bwana chana na yule mwanamke kasha kufa tayari. Hapa leo naondoka nyumbani kwangu. Alisema na kumpiga simu dereva pikipiki aende kumfuata. Dereva pikipiki alimfuata na kumpeleka mpaka kwake akiwa kalewa. Sara, maskini, alishindia chakula cha jirani. Akiangalia na pesa lakini. Enoki alishuka na kuingia chumbani akiwa na pepesuka pepesuka. Sara alimwangalia Enoki asira zikampanda. Alimfuata kwenye kochi. Akamwambia mume wangu, "Bona jana ulinishelekeza hospitalini mimi? Ingawa unajua kabisa wazi kwamba mimi ile hali nilikuwa ni mgonjwa." Wewe boy sana mimi. Ugonjwa ugonjwa mgonjwa mgonjwa. Shufe sasa unasubiri nini? Ha! Enoki, mbona umebadilika kwa alfa mbangu na niambia mimi nife? Baba mimi sitaki kelele sawa. Nakutumua sasa hivi. Sara ilibidi amfuate huko kwa chumbani Enoki. Akambe mbona umebadilika sana mume wangu? Kuna kitu gani nimekukosea Enoki? Niambie naombe msamaha. Wewe mkoa punguze kelele pumbavu. Zaudanga nguvu sasa hivi. Toka chana na mimi. Sara kiukweli alilia maskini ya Mungu. Akambe Enoki ni unafanya hivi Enoki why do this to me why aliuliza huko analia kumwa kwako wewe ndio utupigie makelele watu bora tangi kufa tu hospitalini aliongea kwa sira sana Enoki na kutoka chumbani akaenda kulala sebuleni akamwacha mke wake Lia tu Sara alilia maskini Enoki amebadilika ghafla maskini asubuhi Uh, aliweza kuingia chumbani kwake akabadilisha tungua kaenda zake kazini. Sara akamsalimia habari za asubuhi mume wangu. Sara alimsalimia Enoki. Enoki alikuwa kimya tu ndo kwanza anavaa. Mume wangu mbona umebadilika ghafla hivyo? Enoki alimkata jicho. Kama nimebadilika ghafla nimekuwa rangi ya kijani au Sara ilibidi akae kimya tu maskini ya Mungu akawa anamwangalia tu mkaka. Enoki alivaa akaona nataka kuondoka Sara akamwahi kamshika mkono mume wangu mbona unaondoka bila hata kuniachia pesa ya kula unajua wazi na kunywa dawa bwana niachie mkono wangu mimi unaomba unaomba pesa mimi babako kamombe babako jana pesa eh enoki alimsukuma mke wake akadondoka chini uendele kuomba pesa sasa na kupiga ngumi chazi kabisa jamaa akaondoka zake Sara alilia maskini ya Mungu akaangalia mgonjwa anaumwa Sara alitoka nje akiwa kapoa maskini pesa ana Kidogo alikuja mama mwenye nyumba akamkuta Sara kajinamia amekaa chini akaambia naomba pesa yangu ya kodi Mama Enoch hajakulipa Huyo bwanako alivyokuwa mtata vile nani amlipe nataka pesa yangu Mama mimi sina subiri Enoki akirudi nitaongea naye. Mama yeye nyumba aliondoka zake bwana. Sara alikaa pale. Chai alienda kuomba kwa jirani maskini ya Mungu. Chakula pia usiku mwanaume hajarudi. Sara alikuwa analia. Mwanaume amekaa wiki mbili. Hajui mkewe anakula nini. Ha, na mkewe ni mgonjwa lakini wala hata haja. Sara alikuwa akilia alikuwa akilia maskini ya Mungu. Muda wote akiangalia ni mgonjwa, pili mawazo, alipungua sana na kuwa mwembamba. Enoki baada ya wiki mbili ndo anarudi nyumbani. Siku hiyo ilikuwa usiku kalewa, alikuwa na pepesuka. Akamba Enoki, "Wanyo anifanyia hivi mimi? Hujui nakula nini? Naishije?" Mi babako, au vipi? Kwanza mwanamke mimi kiufupi sikutaki. Kwa nini usiende kwenu tu? Eno, kumbuka we ndo sababu umenaribia maisha. <laughs> Kwa nini nilikushikia bastora? Sio mwenye na kilanga chako ndo sikutaki sasa. Sara kusema kweli alishikwa na hasira, alimtandika kofi moja Enoki. Ah, Enoki alishikwa na hasira. Akasimama, alimpiga mkewe sana bila hata kujali mkewe ni mgonjwa 
alichukua nguo kisha kaondoka zake. Sara alikuwa analia maskini ya Mungu, alikuwa na juta. Kwa nini hakuwasikiliza wazazi wake? Akajisemea, "Nirudi nyumbani kweli. Wakati nimewakosea wazazi wangu, kukataa kusoma sababu ya kuolewa." Mm, hapana, ngoja tunivumilie sababu niliyataka mimi mwenyewe. Aliongea Sara huku akilia maskini ya Mungu, Enoch alivyotoka kumpiga mke wake moja kwa moja kwa recho. Sara alibaki akaingia zake tundani kulala maskini akiwa analia tu. Samson yule daktari alimpigia simu Sara na Sara alikuta machozi na kupokea simu. Daktari Samson akamwambia hello mgonjwa wangu. Sara akajibu kiupole, Sam. Ah, mbona mpole unaumwa hapo mezidi? Hapana, si umu mimi. Okay, kesho naomba ni kuone sawa. Sawa. Huko analia maskini ya Mungu. Ilibidi amuelekeze kwake. Daktari na Daktari Samson akauliza vipi? Mbona hivyo? Kuna shida yoyote? Sara ilibidi akate simu. Alilia maskini hadi kui kui. Samson alishangaa. Basi asubuhi na mapema mama mwenye nyumba kawasili. Sara anataka pesa yangu na ekodi nimekuvumilia sana. Sara akaambia mama mume wangu hayupo, akirudi na kuomba umdai yeye. Mama nyumba akasema eti nini? Eh? Ninachokitaka ni pesa yangu. Sitaki mnizungushe zungushe. Sara alichukua simu na kumpigia mume wake. Enoch alipokea. We mbwa wewe. Mbona nisumbue mimi? Shida nini? Sara akasema mume wangu pesa ya kodi iko wapi? Enoch alicheka akamjibu, <laughs> "Niweke nguo zangu kwa mama Hamisi hapo nitazikuta. Niweke nguo zangu huko." Kisha akakata simu. Sara atafanyaje? Ilibidi atue nguo zake na mumewe sababu alikuwa akidaiwa pesa nyingi sana vyombo ilibidi wamwachie mama mwenye nyumba Samson alikuja di nyumbani kwa Sara akamkuta amekaa kilia tu maskini Samson alimfuata Sara na kumfuta machozi akamwambia hebu acha kulia sawa acha kulia na kubebea begi lako twende kwenye gari kweli Dr. Samson alifanya hivyo alimchukua Sara alipokea kwenye gari akampeleka kwenye bonge moja la mjengo. Sara alifika. Alikuwa anasimama tu anaangalia ile mazingira jinsi alivyokuwa mazuri. Samson akamfuata akamwambia mbona umesimama hapo twende nikupeleke chumbani kwa hapo. Kikweli Sara alitabasamu na kumpa mkono wake kushikana mpaka chumbani kwake. Wow, chumba kizuri sana. Alimsifia. Samson akamwambia thank you. Okay, ngoja ni kuache ukaoge. Mimi nikutarishie chakula sawa Sara. Sawa. Samson alitoka zake nje na kumwacha Sara. Sara alikaa kitandani. Akawa nawaza maneno ya mwanaume wake Enoch. Mwache afe tu. Maana hana faida yoyote ya kuishi. Na akakumbuka Sara kwamba alimwambia mama yake sitaki chuo nataka kuolewa. Sara alibaki kulia maskini tu ya Mungu. Na akakumbuka nyimbo moja. Nimepoteza utu wangu kusimama na huyu mwenzangu ambaye kanisaliti. Nimepoteza kila kitu changu kumwangaikia huyu mwenzangu niliyemwangalia leo na ananisema vibaya na tafakari mwanadamu. Na moyo gani? Sara alijikuta kilia maskini ya Mungu. Why no kunalifanya hivi mimi? Why? Sara alikuwa analia. Samson alisikia mtu akilia. Ilibidi atoke jikoni mbio mbio na kwenda chumbani kwa Sara. Akawa anaita Sara, Sara, Sara. Anaita hivyo Sara alikuwa akilia. Sina faida yoyote ile ya kuishi. Niache mimi nife tu. Samson alichanganyikiwa na kwenda akachukua kisu jikoni atoe kitasa cha Loki. Sara alikuwa kilia maskini. Akachukua dawa zake za saratani zote kutaka kuzimeza ili afe. Dr. Samson aliwahi kufungua ile mlango na akamkuta Sara akitaka kumeza zile dawa. Mapenzi na uchizi nyie mpaka tu wandaka wajiue. Basi Dr. Samson aliwahi akampiga teke mkono kwenye dawa zote zikadondoka chini. Sara kawa nasema, kwa nini? Kwa nini umenisaidia? Niache nivyo mimi. Sina samani. 
Sina thamani sana. Siwezi kurudia nyumbani kwetu. Siwezi kurudi nyumbani kwetu. Kwa aibu hii. Yeye nokia anafanya vitu vya ajabu. Aliongea huko akawa analia Sara. Samson alimfuata, akamkumbatia. Akamwambia ishi kwa ajili yangu basi, sawa? Utaurudi kwenu. Utaishi kwangu, upone na upate mume mwema zaidi. Sara alikubali na Samson alimbeba mpaka bafuni. Akamwambia nikuogesha unikuache, Sara alicheka tukaambia niache basi. Kaendele na kazi. Samson akasema nisingependa ujizuru tena sababu ya mapenzi sawa Sara akasema sawa Samson aliondoka zake akaingia zake jikoni kuendelea na mapishi I say kuna watu wanazari Tuto mzuri vile wanamtesa kisa mgonjwa kansa kansa yenyewe haijawa kali sana Sara kweli aliingia bafuni kuoga na kutoka zake nje akiwa anamwangalia to Samson. Samson aligeuka nyuma na kumkuta Sara. Sara akiwa anamwangalia tu. Samson akasema, "Oh, Sara, kumbe umeshamaliza kuoga." Sara alibaki kimya tu akimwangalia Samson, Dr. Samson. Samson alitenga msosi mezani pale, akamkaribisha, akamwambia, "Karibu Sara." Sara akasema, "Asante." Alikaa pale na kula vijiko vile vitatu. Akaanza kukumbuka maneno ya Enoch. Sara alijikuta anaanza kulia. Dr. Samson alimwangalia usoni Sara. Akaambia unakula au unaendelea kulia. Nimekwambia acha kufikiria mwanaume asiyekupenda. Jali afya yako Sara. Mbona wewe bado mdogo na ni mzuri? Sometimes hakuwa labda chaguo lako yule usilie kwa sababu yake. Sara alijikuta kilia tu maskini na kukumbuka maneno ya marafiki zake wakina Nancy na Suzy. Samson ilibidi tu amwangalie tu usoni na kumbeba mpaka chumbani akamtandika pa akamtandikia na kumlaza. Shit, yule mwanaume alimpa nini huyu demu? Sasa mimi nitafanya nini? Dr. Samson aliacha kula na yeye akaenda zake kulala lakini hakuweza kulala muda wote alikuwa kianga yani alikuwa na waza tu kwa upande wa Sara alilia lakini hakupata usingizi kutokana na mawazo ya kitendo alichofanywa na Enoch Sara akajisemea haina haja ya kulia inatakiwa niishi kwa ajili ya maisha yangu mwenyewe na nitamuumiza sana roho Enoch ili ajutie kuweza kunipotea. Enoch, kwa kitendo ulichonifanyia hichi, mimi naishi sababu yako. Ili siku moja unidondoke migoni, uniambie nisamee mke wangu. Kipindi hicho na mimi nitakuwa nina mume wangu. Sara aliamua kulala zake tu. Kweli asubuhi na mapema Sara aliamka kama mwanamke na kuanza kudeki ndani vizuri tu na kubadilisha mpangilio wa vitu. Samson alitoka. Wow, umependa sana. Alijiongelesha hivyo. Na kidogo alitoka Sara. Akiwa kaoga vizuri sana, kapendeza sana. Samson yule dokta akabaki na mwangalio tu Sara. Wow. Ni wewe kweli? Sara alianza kutabasamu. Mhm. <laughs> ni mimi bwana. You are so beautiful. <laughs> Karibu chai. Oh, okay. Twende tukanywe chai. Alimpa mkono kisha akaondoka zake. Walikunywa chai na Dr. Samson aliaga na kwenda kazini akamwacha Sara akiwa na furaha sana. Kweli jioni alirudi na akamkuta Sara akiwa na pika mwenyewe. Samson aliingia jikoni na kumwangalia tu. Sara aligeuka nyuma na kumkuta Samson akimwangalia tu. Brother Marudi sangavi. Aliuliza hivyo Sara. Samson akasema sio muda mrefu. Nipishe basi nipike. Sara akasema no 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 bro, naomba uniache bwana kapumzike tu. Hapana we ni mgonjwa kalale bwana. Hapana umerudi kazini umechoka sana bwana. Asa wakawa nabishana bishana sana na kutania taniana matane pale Sara alikuta kamshika mkono Samson na kushtuka. Samson akamwambia mbona umeshtuka kama umepigwa na shoti vipi? Shida nini? 
Sara kujibu chochote kile. Zaidi tu kuendelea na kazi. Samson alijidai kaungua. Akapiga kelele pale. Sara kauliza nini? Samson alimuonyeshia mkono na kumpa Sara aliuchukua mkono wa Samson na kumfanya huduma ya kwanza. Samson alibaki anamwangalia tu Sara huku anatabasamu tu. Sara kama mwanamke aliona aibu, akakimbilia chumbani akimwacha Samson akiona tabasamu tu. Samson akajisemea, "Asante Mungu kwa kumpa huyu mwanamke tabasamu." Sasa kwa upande wa Enoki, Enoki alikaa kwa recho akajisemea leo usubiri niende nyumbani kumuona Sara sijui yupo. Enoki alitoka zake akiwa na furaha sana na kumwaga recho. Anaenda kuchukua ngozi zake. Ufika nyumbani kwake. Nyumbani kwake kwa zamani anakuta nyumba imefungwa. Kidogo mama mama ambaye ni uh, jirani yao pale akawa anatoka nje. Akoleza Enoki ni wewe? Enoki akasema yes hivi mke wangu yuko wapi? Yule mama akasema ah, Sara, Sara bana sijui kaenda wapi ila nakumbuka eh kaja kuchukuliwa na bonge la gari na mwanaume kaondoka. Eh, Enoki akauliza nini? As eh ndio hivyo mkeo mzuri sana babu. Ulimwacha bure tu. Ah Enoki bwana hivyo kamshika. Ila maana huyu mjinga alikuwa na mwanaume mwingine zaidi yangu mimi eh. Anachukuliwa na mwanaume mwingine eh. eh, eh, eh. Aliaga pale akaondoka zake akawa na mawazo sasa. Atampata wapi Sara? Sara mwenyewe alikuwa kashatokea kumpenda Dr. Samson. Jinsi alivyokuwa kimjali. Eh, Dr. Samson alikuwa mzuri, alikuwa mpole, mkarimu, mcheshi, kama nkoje vile. Jumna leo. Sara akawa anasema, "Da, sijui ni mwambie ukweli Dr. Samson kwamba mimi nampenda sana huyu mkaka. Atanielewa kweli au ataniona mimi malaya." Sasa bidada akawa anajiuliza maswali na kujisemea kwamba ni mwambie. Ro nyingine anasema, mm -mm, usimwambie." Nyingine inamwambia, "Mwambie." Basi Sara akajikuta anasema, "Okay, ngoja." Ni mwambie alipiga simu kwa Samson Dr Samson Dr Samson alikuwa yuko busy ofisini ghafla simu inaita ilibidi aipokee simu alo Halo na nakuuliza unarudi saa ngapi <laughs> Mara hii umenimisi nini Aliuliza hivyo Dr Samson Sara aliona aibu akakata ile simu akiwa anacheka Akajiambia mimi mjinga kweli mimi labda mume wa mtu je ndio nitateseka kama kwa ile Enoch Subiri haja tu nimuulize kama ni mume wa mtu maana eh? ah. basi alitoka nje akakaa kidogo mara gari linarudi Dr Samson akawasha remote geti likafunguka lenyewe akaingiza gari geti likafungwa Samson alishuka kwenye gari na kumkuta Sara amesimama tu nje Dr Samson akasema mm, I say kweli leo menemis. Hadi sasa unanisubiri upo mlangoni? Ah naogopa peke yangu ndani. <laughs> yani kubwa zima naogopa ndani, si ndio? Basi Dr Samson alimshika mkono Sara wakaingia zao ndani. Unakula au unaenda kuoga? Basubiri nikoge kwanza. Ni kila ni niwe nimekula tu afu nipumzike. Samson alitoka na Sara akawa anamwangalia kiwizi wizi Dr. Samson. Unajua ile unamwangalia mtu? Unaibia ibia ile ni kwamba unamwangalia kama umwangalia. Unaangalia kama umwangalia hivi. Ya, ndicho alichokuwa nakifanya bidada huyu. Dr. Samson aliingia bafuni. Akwanza aliingia chumbani. Akasema aise huyu mdada kila siku inavyozidi kwenda, ndio nazidi kumpenda. Sijui nikamwambia ukweli kama nampenda. Alikuwa anawaza hivyo Dr. Samson. Akasema, mwisho siku akajichaula akasema hapana. Siwezi kumwambia ukweli kwa sasa. Eh, katoka kwenye maumivu ya mapenzi alafu nije tena nimwambie haitokuwa sawa. Anaweza kanikata alafu mimi nampenda. Sara yeye alikuwa yuko akifurahi tu. Ghafla anamsahau mpaka Enoki. <laughs> Bala, yeye mwanamke kichapendwa sana na saumu mpaka wa zamani. Basi baadaye kidogo Samson alitoka akiwa kamkuta Sara. Sara anafurahi yuko na tabasamu kama lote. Ilibidi muulize, "Mbona unafuraha leo vipi?" Akasema, "Brother, nikilia unanisema, nikifurahi unanisema, nikueleweje?" "Oh, yamekuwa hayo tena. Haya basi furahi, furahi mama." Sara kweli alimpa kule chakula na kumpa. 
kisha kakaa pembeni yake. <sighs> Sante sana brother maana bila wewe ningekuwa maiti. Usijali sana mrembo. Kila sababu huja na sababu. Brother uliwahi kuwa wewe unaniuliza hivyo mimi. Hata nikiwa mke wangu hawezi kukufukuza kwa hiyo ondoa shaka. Hapana shida yangu ni mjue ifi yangu. Oh, kumbe unataka kumjua ifi yako. Ndio nataka nimjue. Nina mwanamke mmoja anampenda sana huyo mwanamke. Zara akashikwa na wivu ghafla. Akaingia chumbani akiwa na hasira kweli kweli. Samson akabaki na shanga hii vipi? Inakwaje? Ilibidi apuuzie tu. Akaingia chumbani kwake na yeye Samson Dr. Samson akaenda zake kulala. Asubuhi ilikuwa ni weekend Samson haendi kazini weekend. Aliamka na kufanya kazi zote za ndani kidogo Sara na yeye aliamka alikuwa kapoa sana siku hiyo Sara alikuwa nyonge. Kanyongonyea. Sasa Dr. Samson akamsalimia Sara. Hello. Sara kimya. Akaendelea tu na safari zake. Samson akamwita Sara, 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 Sara. Akamfuata mpaka jikoni. Sara, kwa nini unanifanyia hivyo? Na kuita witikia au kwa sababu nakupenda sana. Lo. Dr. Samson alijikuta kalopoka bwana. Sara alibaki tu akimsikiliza, akawa anamwangalia tu Sam. Samson akamfuata Sara, akamwambia naomba unisamee, nakupenda sana Sara. Nimejizuia, nimechoka kuvumilia. Sara maskini ya Mungu alikuwa analia tu. Samson ilibebe ilibidi ambebe mpaka chumbani kwake. Akamweka kitandani kilichotokea hapo ni siri yao mimi na wewe tujui. <laughs> Samson. Niahidi huto ni umeza tena kama Enoch. I promise you Sara, sitokuumiza tena kama Enoch. I promise you. Sara alianza kufurahia penzi jipya tena kwa raha zake na mustare. Kwa upande wa Enoch maisha alikuwa magumu sana kwa upande wake. Akiangalia bosi wake hayupo. Aliwaza taishije na mdadarecho ambaye anapenda ana, ana sana bata, ataishi naye vipi? Enoch. Alimuita Recho, Recho, njoo tupange maisha. Recho alienda mpaka pale kumsikiliza Enoch. Akamwambia unaonaje maisha ya kupanga mke wangu? Mm. Mabaya mume wangu kila siku kukodi kodi 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 kodi. Kwa hiyo tunafanyaje my dear? Ah, baby unaonaje? Tukakopa pesa kazini. Mi nikakopa milioni 25 na wewe milioni 15 tukachangiana tukajenga nyumba. Wow. Katika wanawake wenye akili wewe ni wa kwanza, sio yule mwingine. <laughs> Asante sana mume wangu. Kwa hiyo hao wakashauriana wakope pesa. Sio unaelewa? Lakini kwa upande wa Sara alikuwa akimpenda sana Dr. Samson. Kwanza Sara kanenepa akawa mzuri sana, akamsahau mpaka Inoki. Unajua ukipendwa sana bwana unamsahau mpaka ex wako. Ndio haya hala hala dia ex. <laughs> Alimsahau mpaka Inoki kwenye maisha yake. Siku hiyo Dr. Samson akasema, mm, "Siamini kama nitakuja kukupata Sara." Sikuamini kabisa kama nitakuja kukupata ukiwa na furaha kama hii. Jamani bibi unataka nilie kila wakati eh? Sara sasa kawa ana furaha kweli kweli sio kwa na kifani kwa kuwa na Dr. Samson. Akamwambia hapana malkia wangu. Eh? Malkia wa Enoki. Sam, Sam, Sam mistaki. Staki Sam. Mistaki kabisa. Staki kulisikia lile kwenye maisha yangu. Shetani mkubwa yule. <laughs> Alikuwa akiongea hayo bidada huyu ambaye kuna namna moja au nyingine ametoka kusaidiwa sana. Ah, ni bala. Aliongea huko kijidai akavaa kanga yake vizuri kisha akatoka. Samson alicheka sana na kuvuta mkono kisha akamwambia ukitoka unampenda mume wako. Sara alibaki na kumkumbatia Samson na kujadai eti kalala. Sara akamuliza Samson, "Kwani wewe ulishawahi kumpenda mwanamke zaidi yangu?" Samson akamwambia, "Hapana. Mimi sikuwe kumpenda binti yoyote. Na wala sikutegemea siku moja kwenye maisha yangu nitakuja kumpenda Sara. Sara ni mwanamke mwenye bahati na mimi." 
Wow. Kumbe mume wangu ulikuwa bado big, right? Amna <laughs> bana. Mimi nilikuwa busy sana na masomo nchini Marekani. So sikupenda kujengeza kwenye mapenzi hadi pale nilipokuona wewe. Ikajua kabisa wewe ndio chaguo sahihi la moyo wangu. Wewe je historia yako? Aliuliza Samson, "Sara, ilibidi amwadithie Samson kila kitu cha maisha yake." Unajua labda hako chaguo lako. Lakini usijali. Atajuta huko alipo, sawa? Mhm. Mm Nakupenda sana Samson. Asante kwa kunifanya mwanamke wa thamani sana kwako. Usijali. Tulale kesho tuende hospitali, sawa mke wangu? Sara alikubali kulala na Samson na alimomba unyumba Sara. Sara akasema leo upati kitu. Ujui kwamba mimi naumwa? Samson akasema, "Ah, mimi ndo daktari wako. Sponipa tutashindwa kujua matibabu gani shauri yako." <laughs> Bas chukua tu. Walifanya mambo yao na kulala zao. Kila mtu akiwa na furaha tele binti Abani. Wali enjoy life lao. Asubuhi na mapema Samson na Sara waliamka na kuingia kuoga vizuri kabisa wakava na kisha kuondoka kuelekea hospitalini Samson na madaktari wengi walimchukua Sara na kumpima upya vizuri kabisa aligundulika na saratani lakini haijaanza kwa kumwathiri Daktari akasema Sam Tunafanyaje sasa wewe ndo bingo wa mambo ya uzazi wa kina mama? Samson akawaambia kwamba kuna njia mbili za kumtibu mke wangu. Njia kwanza ya mionzi au kumondoa kizazi. Sijui ipi itakuwa sawa. Dr. Isaac akasema mimi nashauri sana. Kamuulize mkewe. Akikubari sawa. Samson akasema sawa. Basi Samson aliagana pale na madaktari wenzie kisha akaondoka zake akaenda zake nyumbani kwake. Samson alimchukua Sara na kurudi nyumbani kwao. Wakiwa na furaha kwele kweli. We. Shuka bwana unanichosha mimi. Si shuki ngo. Samson alikuwa amemtania hivyo Sara. Na Sara alivyokuwa amelitoa hilo jibu lake la kwamba si shuki ngo Samson alimdondoshia kwenye kiti akawa ameanamwangalia tu Aisha Sara Ni mzuri mashoba Angalia hilo jicho Mimi nabaki hoi <laughs> Adwe mzuri mme wangu Wewe nani alikwambia mwanaume anakuwa mzuri basi nisame Ya Manaume itaki kuwa mzuri Basi handsome Hmm Kama amicho bebas <laughs> Samson ya dicheka tu Na kumtishia kumbusu mdomoni Sara ilibidi ya mwai mdomoni kwake Sasa haka mbusu Samson ya kasema Sara Tuinge chumbani mki wangu Hapa tupo sebleni Wageni hawa chelewe kweza kuja Sunojua mimi baba wageni? Sara kasema tutengia baada ya kidogo. Wakiwa hapo kwenye mahaba mazito pale Sebleni, walisikia hodi. Sara ilibidi aulize. Nani huyo anayepiga hodi? Anatukatisha watu kwenye mahaba yetu bwana. Aliposema hivyo Sara, Samson alikuwa anacheka tu. Akasema kweli leo umenimisi sana. Sipiri nikafungue mlango kusikiliza nani anayepiga hodi. Samson alisimama na kujiweka sawa, yanalijiweka vizuri kisha akaenda kufungua mlango. Samson alienda mlangoni, alimkuta baba yake mzazi akiishi nchini Marekani, alikuwa amekuja. Ilibidi amwambie Sara kwa ishara aende ndani kujiweka vizuri. 
Sara alitoka mbio mbio na kumwacha Sam akicheka tu. Kisha akamkaribisha baba yake akamwambia karibu dadi. Mm. Thank you so much my son. Alimkaribisha na kuingia wote ndani. Sam. Yes daddy. Nani aliyekimbia mengi ya dadi? Ah. Uh, ah. Uh, uh, Ah, baba unaona? Ah, uh, ni ni mchumba wangu baba. Ni mchumba wangu huyu aliingia ndani na nimemwambia kabadilishe nguo. Utakaje na binti wa watu bila kumoa? Hujamoa? Ah, lakini baba sio hivyo sasa Sio hivyo nini Samson? Wewe ni kijana wa Mungu Samson. Lazima uoe. Ndio uishi na bintu wa watu. Sijapenda katika ile mimi babako. Kumbuka mimi babako ni mchungaji. Siwezi nikaruhusu vitu kama hivi uvitende mwanangu. Lazima uoe. Ndio ukae na bintu wa watu. Baba. Haikuwa dhamira yangu kuishi naye. Alipata na matatizo sasa sa, ndo ufanye ukabariki ndoa kabla sijaondoka nchini hapa mwezi ujao. No. Baba mbona ghafla hivi? Nimesema sitaki ujinga. Sitaki dhambi. Dhambi nikiendelea kuishuhudia. Hebu kanitiwe binti niongea naye. Nam Samson alitoka na kuingia chumbani akiwa anacheka. <laughs> Wazee wengi kama Nox. Wewe hebu jitayarishe huko. Mm. Inaelekea baba mkali. Mkali wapi bwana? Sio mkali, sema tu wapende ujinga. Inabidi nikoe. Ndio nikutibie sawa. <sighs> sawa. Walitoka nje wote Samson pamoja na Sara. Sara alimsalimia baba yake na Samson kwa kusema shikamo baba. Alimsalimia huku kapiga na magoti. Baba Samson akasema marhaba. Kumbe binti wa watu ana heshima hivi. Samson, kwa nini unalala na mwanamke bila kuo? Unajua hiyo ni dhambi. Nam, Samson alibaki kimya tu akimsikiliza mzee wake. Baba Samson aliwachamba wote wawili aliwachamba kweli kweli. Walikuwa kimya tu. Sara akasema sorry daddy. Alisema Sara kwamba niko tayari kuwapeleka kwetu leo leo. Samson akasema ah kesho daddy nitaanza taratibu zote za ndoa. Sara alitoka na kwenda jikoni akiwa na furaha sana kwamba anakwenda kuolewa sasa. Ah. Bora ataniolewe mimi na Samson. Najuta kupoteza muda wangu kumpenda Enoch. Alafu naolewa na mtu mwingine kabisa. Alijisemea hivyo bidada Sara. Samson alionekana akiingia na akamkuta Sara anajitayarisha kupika akamkumbatia kwa nyuma. Sara akamwambia Samson kwamba jamani Sam, kichambo chote kile umekuja mpaka huku tena jikoni. <laughs> Sorry mke wangu. Mzoe tu yule mzee wangu. Amenilea katika misingi ya kidini sana. Unajua mimi nimeelewa katika misingi ya kidini. Kwa hiyo hiki ambacho nimekitenda <clears throat> mzee wangu hajapendezwa nacho kwa hiyo pale kama tu ameshauri kwamba inabidi nikoe. Itoshe kusema kwamba hana mtoto mwingine zaidi yangu. Wow. Hongera sana. Nasamahani kwa kukutega baba mchungaji. <laughs> kwa hiyo baba mchungaji mimi. 
nisikilize bwana nakupenda sana hadi na isiku changanyikiwa alafu nakuonea wivu <laughs> na mimi pia ila toka kujikoni ustaye huku kakae kule na mzee sawa niko kesi basi dogo ah ah hujanioa mpaka unioe baba kasema kwa hiyo acha ujinga wako bwana mpaka nikuoe nini bwana aibu jona na kastaki bwana samson nini njoo nikwambie sam alimkisi hivyo hivyo na kutoka zake na kamkuta mzee wake anaangalia tv wewe mbona umechelewa ah mzee nimetoka kunywa maji sam fanya umwe wewe bintu wa watu mimi sitaki kushuhudia zina zinaendelea ndani ya nyumba sawa baba mimi mwenye sikupanga wala nini sema tu ni ajari tu ila nitamuoa kama ulivyosema mzee wangu sawa mambo ndo hayo bwana waliongea mambo yao mengi mno chakula kiliweza kuiva na kula na kuondoka zake akaenda zake kulala Samson na Sara wamelala kesho asubuhi wakaenda zao kwenda kufanya taratibu zao za ndoa Sara akasema wao Asante sana mume wangu nimekubali kuanza maisha mapya na wewe. Samson akasema okay, asante. Wakalala zao mpaka asubuhi na mapema. Waliamka na kuoga kuvaa kutoka nje na kumkuta baba yao amekaa. Baba Samson akasema eh, una mpango gani na binti wa watu? Samson akasema ndio nampeleka kwa baba kwa 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 kwa, 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 kwa o, baba naye da umezidi kuuliza maswali mengi. Sam alitoka nje alichukua gari yake na kupanda hadi kwa kina Sara. Mama Sara na baba Sara walikuwa wamekaa ndani. Wakawa na jadili. Da, sijui binti yetu yuko wapi. Walikuwa naulizana. Baba Sara akasema ila mwanao kayataka yeye mwenyewe Sara binti yangu na elimu yake kidato cha sita kweli aende kuona mwanaume yule. Mama Sara akasema sijui amerogwa yule. Kipindi wanaongea wanasikia sauti ya dada wa kazi kwamba wao jamani Sara umependeza sana. Sara alimkaribisha Samu kwao. Karibu my life mate. Samson akasema asante sana huku akishangaa mazingira na kujisemea kumbe nimeoa sehemu pazuri tu. Mama Sara na baba Sara walitoka nje kuangalia kuna kitu gani. Shikamo mama na baba. Alisema Sara huku akiona piga magoti. Mama na baba naombeni mnisamee sana. Mleni kataza sana siku asikiliza hata chembe. Mama, wahenga wanasema duniani ada ila ulimwengu shujaa. Enoki kanifanya ni ushujaa na nisiyefunzwa na mamae, ufunzwa na ulimwengu. Mimi tayari. Enoki alichonifanyia ni magumu sana. Ama kweli wahenga wakukosea boro kosa vyote kuliko kukosea kuolewa au kuoa Alisema Sara lakini mama yake akamwambia usijali binti yangu mama na baba ndio Mungu wa pili duniani na wao ndio hakimu mzuri wa duniani twende tukakae Kweli waliongozana na kwenda kukaa na Sara alimtambulisha Samson akamwambia mami en daddy mnaye muona hapa ni maikila kitu changu ambaye bila yeye ningekuwa marehemu anaitwa Samson Mama Sara pamoja na baba Sara wakamwambia karibu sana na ujisikie kwa nyumbani kijana Samson Asante sana wazee wangu Ah uh, Nimemrudisha mrembo kwao ili tufate taratibu za kidini na kupata baraka za wazazi. Samson alivokwisha kusema hivyo, baba yake na Sara akasema asante sana Mungu. Sara mwanangu, nilikwambia eno kya kufaa yule. Yule sio mwanaume. Mwanaume hakuwa na future kabisa na wewe. Ona sasa leo unakuja kuolewa na mwanaume mwingine kabisa. Sasa 
sorry daddy Kwa yote haya nimejifunza Ndio ukome sasa Sara alikuwa akisemwa na wazazi wake Samson aliingia baada ya kuona mchumba wake akisemwa akawaambia wazee wangu kila kitu kinatokea kwa sababu hivyo yetupasa tu kumshukuru Mungu kwa yote yaliyotokea Samson akamwaga Sara kwa kumwambia kesho takuja kuleta posa ya uchumba rasmi Mama Sara na baba Sara walikubali na Samson akaondoka zake akiwa na furaha sana Samson alikuwa na furaha sana West tulikwambia tulia Oh nataka kuolewa na Enoki na mpenda Enoki kiko wapi sasa Enoki kakokoa Au Mama nisamee Sikujua ni tendalo Naamini Enoki hakunipenda Ila huyu Samson ndio chaguo langu Sara ilibidi aanze kumwadithia mama yake jinsi ilivyokuwa yeye na Enoch hadi alipomtelekeza hospitalini na kisha akakutana na Samson. Mama Sara alijikuta akilia sana. Ama hakika mzazi ni mzazi nakwambia. Mama Sara akamwambia na kuombea mpendani sana wewe na mwenzio. Umpende sana Samson. Umjali sana ukirudiana na Enoch na kupa ladhi za maisha na sitokusame leo hadi kesho mbinguni na kwaidi mama storodia tena siwezi kurudiana na Enoch jinsi alichonifanyia siwezi ah ukiambiwa na wakubwa uwe unasikiaga alisema hivyo mama yake Sara na kutoka zake na furaha Sara akiwa na furaha sana ya kuolewa na mwanaume aliyekuwa anampenda ah ilikuwa ni raha mtupu Sim iliita alipokea Hello Sabu sana kasema hello my wife nimefika nyumbani <clears throat> Samson Asante sana mume kwa kunifichia aibu na kunioa bila hivyo da ningeweleza nini wazazi wangu Haina shida Nafanya hivyo kwa sababu nakupenda sana sana mm, Nakupenda via Samson Msalimie mkwe wangu <laughs> Anakulizia Umpike masontojo amemisi sana Eh <laughs> babako you know my son ujua ana chamba huyo kama jeshi Marekani <laughs> Ila ni mpole sana babangu. Akikukubali unakula bata sana. Sara na Sam waliagana na kila mtu alienda kulala. Enoki na Recho kwa upande wao walienda kukopa milioni kadhaa za pesa, kusudi wajenge nyumba yao na kufungua biashara. Enoki kama mwanaume alikopa karibia milioni sijui 50 huko Rachel naye akakopa karibia milioni sijui 30 40 sijui Walijenga kweli nyumba nzuri sana walifungua biashara ya kuuza vipodozi Maisha mazuri sana bata batani kila mtu wanashindana kuchukua pesa dukani na kuua msingi wa duka lenyewe Enoki alimuita Rachel aongee na Rachel alienda Sasa tunaishije mke wangu mimi nadaiwa na kampuni anafanya kazi mshahara wangu wote nalipia kampuni Rachel alimnongoneza sikioni akamwambia sijui sijui alimwambia nini lakini eno kitu alitabasamu eno kia kaonekana akisema kwamba wao mke wangu na akili sana ila mimi hofu yangu kukamatwa mke wangu Rachel akamwambia na wewe na sijua wapi mshamba wewe. Una forge document. Mm. Nitajaribu mke wangu. Nampenda sana mwanamke mwenye akili kama wewe. 
Maneno hayo aliyazungumza Enoch sijui alishauriwa nini na huyu mwanamke Rachel. Enoch kweli bana alienda ofisini katika kampuni hiyo ya vinywaji. Alifoji document za kama bilioni shilini na aliiba bila kampuni kuweza kujua na alimpelekea Rachel. Wakapanga mipango. Rachel alichokifanya alienda kufungua dukani kwake. Na pesa nyingine akanunua vitu vipya. Kwa upande wa Samson na Sara, wao walifanya taratibu ya ndoa yao kama baba yao walivyosema. Waweze kuibariki hiyo ndoa. Harusi yao ilikuwa nzuri sana. Japo ndogo lakini ni nzuri sana. Sara aliandika mitandaoni kwamba umbe moyo mtoke kwa Mungu na kupenda sana mume wangu. Marafiki zake wa shule wakina Nancy, Suzy, wakamwambia sisi tulijua tu utaolewa na Enoch, maana da ulivyokuwa unampenda. Hayo aliyesema Nancy. Sara alicheka akamwambia, "Ninyie ndio mliosababisha mimi niende kwa Enoch wakati mimi nilimkataa." Enoch akiwa amekaa kutafakari eh, kutafakari yale ambayo yanamsibu ya kuiba milioni ishirini mzigo utafumaniwa au itakuwaje. Alikuja rafiki yake Sebastian akamwambia mjomba 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 mjomba. Enoke akakurupuka kama vile kapigwa shot. Ipi sio hivyo? Mbona umekurupuka hivyo? Aliuliza Sebastian. Enoke akamwambia ah mawazo tukaka. Akana jidai pale Enoke ajinyosha nyosha. Sebastian akamwambia sikia. Una mwaza ex wako nini kaolewa? Enoke akauliza nini? Sara kaolewa? Aliuliza Enoch kwa mshangao. Sebastian akamwona Sara ameolewa. Mimi nimemforo kwenye Instagram yake. Sebastian akachukua simu yake na kumuonesha picha za Sara. Enoch alishua nguvu zote na macho yalikuwa mekundo sana. Akawa anasema da. Nisame mke wangu sikujua kama kuna siku utanisahau mimi na kuwa na furaha kiasi. Alijisemea hivyo Enoch akaendelea kusema lakini mimi nimetambua kwamba nakupenda sana. Na wewe ndo mwanamke sahihi kwangu. Sasa Enoch kikipinda anajisemea hayo. Alikuja secretary akamwita Mr. Enoch unaitwa na boss. Lo. Enoch akasema sawa nakuja lakini moyo ulikuwa na mwenda mbio vibaya mnosi aliba pesa ofisini. Secretary aliondoka zake na kuendelea na kufanya kazi zake. Enoch akasema Ananiitia nini bosi au siri imevuja nini? Alikuwa anajiuliza hivyo Eno kikisha anachomekea vizuri. Kweli, alifika kwa bosi akamwambia yes sir. Alitikia. Bosi wake Mr. Daniel akasema kuna wizi umefanyika wa milioni ishirini katika kitengo chenu. Hivyo basi uchunguzi unafanyika kiofisi ndani ya siku tatu kama mtu asipojitokeza. Viongozi wote mtawajibika. Eno kialibaki kuchanganyikiwa tu akasema sawa mkuu kisha katoka nje Wafanyakazi walianza kunongona nani amefoji document na kuiba pesa za ofisi Kila mtu sijui sijui Enok alipita na kuangalia wenzake na kuingia ofisini Zara kanuni moyo kufanya maamuzi bado mapema au Ulikuwa na huyo mwanaume tangia muda mrefu sana. Hai. Alijiuliza mpaka muda wa kuondoka, aliondoka kwake Enoch, alielekea kwake. Alipofika, mpenzi wake Recho alipomuona, Recho akasema, "Wao, mume wangu." Alimfuata na kumkumbatia. Enoch alimtoa kwenye mkono, akaingia zake kwake. Recho akamuliza, "Mume wangu uko sawa?" Eno kamwambia sipo sawa sana. Kifupi ile ishu ya wizi ya milioni ishirini imeanza kugundulika mke wangu. Lecho kasa, "Ila mume wangu wasiwasi wako tu. Wata kujua je kwamba ndio wakati huo umefoji sign ya chida check like it." Hawezi kugundua hata kama wakifanya mpango wa kutafuta. Mke wangu sikiliza, "Wewe wewe unaongea mambo kiurahisi sana lakini tumpe siku hizo siku tatu." nasimamishwa kazi 
Alisema hivyo Enoch lakini Rachel alimkumbatia Enoch akamwambia usijali mume wangu mimi nipo nafanya kazi na wewe utakaa dukani. Si ndio eh? Enoch akasema sawa hani. Aliingia chumbani na kumwaza sana Sara kitendo cha kuolewa. Inaonekana Enoch bado alikuwa akimhitaji Sara kuliko hata Rachel. Sasa Sara ndio hivyo anakwenda kuolewa na Samson. Baada ya siku tatu Siku tatu sasa zikapita. Bosi Mr. Daniel aliwaita wafanyakazi wote waende kwenye kikao. Kweli wafanyakazi walienda kumsikiliza bosi wao. Mr. Daniel akawaambia, "Niliwapa siku tatu pesa ziwe zimepatikana hadi sasa hivi sijaona kitu chochote." Watu wote walibaki kimya wanaongezana tu atakuwa nani atakuwa nani kaiba pesa za kampuni jamani atakuwa nani atakuwa nani kila mmoja nani 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 Enoki alibaki kimya tu na ye. na yeye ndio kiongozi wa mahesabu yote ya kampuni Mr Daniel akasema kuanzia leo nitangaza chumba cha watu wa mahesabu hawana kazi Wengine walilia eh Wengine hawakuiba walilia maskini Wakasema mkuu sio wote wezi wengine tuna watoto wadogo naitegemea ofisi bosi hivi na hivi Mr Danet aliendelea akawaambia sikilizen Uchunguzi unaendelea kufanyika Na kuja kubainika mwizi ni nani miaka 30 jela kwa hiyo wale ambao watakuwa hawajakamatwa na hilo hatia watarudishwa kazini. Kwa tunatoa siku 30, one month. Wafanyakazi waliondoka lakini walitamani sana kumjua mwizi wao. Eno kinaye alibeba vitu vyake vyote na kurudi nyumbani kwake akiwa na kazi, akiwa hana kazi. Akamwambia mke wangu Rachel, kule kazi sina. Alafu naogopa miaka 30 jela endapo nikibaini alizungumza hivyo Enoch lakini Rachel akamwambia ah mume hata usijali bwana nitakupeleka kwa babu mmoja hivi atakusaidia Enoch akasema kweli eh ya yeah. maisha ya upande wa Sara pamoja na Samson yaliendelea kupamba moto achana hawa wanaoshauriana kwenda kwa mganga Enoch pamoja na mwenzi Rachel turudi huko kwenye maisha ya Sara pamoja na Dr. Samson Maisha iliendelea kupamba moto. Sara kiukweli alimsahau kabisa Enoch na alimpenda mume wake wa ukweli Samson. Samson ni naye. Alimpenda sana Sara na kumlea kama mtoto wake. <sighs> Mke wangu. Nimeamua nije nikwambie ukweli. Matibabu yako ya kansa ni kutoa kizazi au kukuwekea au kukuweka kwenye mashine. Mm, ni staki kutolewa kizazi mume wangu nataka tu nikuzalie mtoto mmoja tu ndo mnitoe. Okay lakini tuombe Mungu mke wangu. Hata usiponizalieni sawa tutaenda kuchukua kitoto cha yatima pale. Tutamlea tu. Sara alimwangalia sana Samson kisha Sara alianza kulia. Elebidi Samson amuulize Sara kwa nini unalia tu mke wangu? Au nimekuudhi? Hapana. Nalia nilichelewa wapi kukupata wewe mwanaume? <laughs> Amna bwana unajua kila kitu huja kwa sababu yake na kupenda sana Sara kwa hiyo hakuna haja kusema kwamba ubulichelewa sijui kwa wapi na vitu kama hivyo nakupenda nakupenda pia Samson Walikumbatiana na kulala wakiona furaha na amani ya moyo Asubuhi na mapema waliamka Samson alienda zake kazini na kumwacha Sara akiona furaha mno Thank you kwa kumpa mke wangu happy 
kila wakati. Msikilizaji, kwa upande wa Enoch na Recho. Enoch alibaki tu nyumbani kwake na Recho akiwa kaenda zake kazini. Recho alipigwa simu kwenye namba ngeni. Recho alipokea ile simu bila kujua. Hello. Ilisikika sauti ya kiume. Next week narudi mke wangu kutoka Afrika ya Kusini. Lo. Ni bala. Recho alishtuka na akajisemea mtume wangu we. Ilibidi azuge zuge jamani dia ni marai tu narudi. Akaambia yes, niwe kumisi mke wangu narudi mara moja kuja kuiona nyumba ilo kutumia pesa. Aliongea hivyo James. Recho akasema sawa ila lini unakuja. James akaambia siku mbili ni ila tunaenda kufanya surprise. James aliendelea na kazi zake na kumwacha Recho akiwa na mawazo sana. Recho akasema, "Mume wangu anarudi nyumbani. Na mimi ninaishi na Enoki. Sasa itakuwa." Bane, wanajijua wenyewe wapigano wasipigane mimi sipo. Recho alirudi nyumbani kwake akiwa hana furaha sana kutokana na mawazo aliyokuwa nayo. Enok akamwambia, "Wow. Baby, mbona mwae kurudi?" Akaona mkumbatia pale. Recho akamwambia, "Sipo sawahani, naomba uniache." Recho aliongea hivyo na kupitiliza mpaka chumani kwake kwenda kuoga kisha katoka. Enok alimtengea chakula Recho. Akamwambia, "Nimepika chakula kitamu sana." Alimpa kijiko moja, alimpa kijiko aweze kuonja aone. Recho kweli alionja akasema, "Wow, kitamu. Uliyajuaje kwamba anapenda ndizi nyama?" Enok akasema na kujua vizuri wewe na kupenda sana Recho kuliko Sara. <laughs> Recho alicheka sana. Akajisemi ongejua ya kwamba mimi ni mke wa mtu. Wala tungerudi kwa mke wa mapema huyo Sara. Alijisemea hivyo Recho pasipo Enok kusikia. Lakini Enok ilibidi aulize. Upo sawa mama? Recho akasema naumwa kichwa subiri kwanza nikalale. Recho alienda mpaka chumbani na kwenda kulala zake. Enoki alikaa zake akawa na waza. Huyu mwanamke ananificha kitu gani? Hapa anaweza kunificha kitu chochote kile sio kama yule Sara mwanamke asiyekuwa na akili yule. Recho hawezi kunificha kitu mimi kwa sababu ananipenda. Basi alitoka zake na kuingia chumbani kwa ajili ya kwenda kulala. Tuachane na Recho pamoja na Eno kiturudi huko kwa Sala na Samson. Samson alikuwa amekaa anaangalia TV. Ghafla Sara alikuja na kumlalia miguu ni mumewe. Samson ilibidi aulize vipi yani unaumwa au? Hapana si umwe. Au na ofia kesho. Unaenda kulazwa. Hapana mimi sio bana ila nikilazwa naomba niwe karibu na wewe. Usijali na ukipata fahamu zako utaniona mimi. <laughs> Asante mume wangu kwa kunipenda na kunijali na kunithamini mimi. Japo unajua kabisa mimi ni mgonjwa. Useseme hivyo. Unanitisha kama Janet alipomwaga Alex kisha hakurudi tena. Hapana <laughs> mimi sio Juliet ambaye tumeekeana agano. Nikiondoka utanifata nyuma. Na kumbe uponi bwana mke wangu ibwa chai maneno. Alafu na mini Mungu atajibu maombi yetu. Maombi yapi hayo? Salatani haijaathirika sana kwa hiyo hatuwezi kutoa kizazi. Bali utafanyiwa tu kwa njia ya mionzi tu. <laughs> Thank you God nakomba ni stiri aibu hii nipe mtoto Mungu wangu Amina Nisikilize Kesho kabla hujaenda kutibiwa twende kwa watoto yatima tukatoe shukrani kwa Mungu alafu ndo nikupeleke hospitalini Sawa mume wangu haina shida Usiku uliingia na Sara na Samson walilala zao wakiwa na furaha tele kweli kweli. Asubuhi waliamka mapema sana. Samson 
Alimwongesha mkewe na kumbeba mpaka chumbani na kuanza kumchana nywele na kumpaka mafuta. Sara alikuwa kilia tu maskini. Maana hakuwahi kupata upendo ule kutoka kwa Enoki japo alijitoa sana kwenye maisha yake. Samson alimfuta machozi Sara. Akamwambia nakupenda sana mke wangu na sitopenda ulie mbele yangu sawa. Ya, nakupenda pia mume wangu sitamani kingine zaidi yako Samson. Wow. Na kuombe kwa Mungu upone na Mungu akupe. Hitaji lako la mtoto kwani Mungu ni tajiri sana na atakupatia mapacha. Basi walitoka zao mpaka kituo cha watoto yatima kwa ajili ya kwenda kutoa misaada mbalimbali kwa watoto hao. Samson alimchukua na kumpeleka hospitalini. Vipimo vingine vikawa vinaendelea. Sara alichukuliwa mpaka chumba cha mionzi cha kansa na kuwekwa ndani ya siku nne ndo atatolewa. Samson Tumombe kwa Mungu mkeo apone sala. Ah, uh, Dr. Isaac, unachozungumza ni kweli kabisa. Maana da, unajua nampenda sana mke wangu. Licho ugonjwa wake, amenifanya eh nitoke na kitambi bwana. <laughs> Sawa. Sawa Dr. Samson, ila boss una moyo akipekeza. Unajua kabisa saratani ni hatari. Na wewe umeenda kuoa mgonjwa, serious, wanawake wote hao. <laughs> Unajua ndugu yangu Dr. Isaac. Ukimwi ndio hatari. Sawa Dr. Isaac. Sio saratani. Alafu kitu kingine ni Mungu tu ali alinipangia mimi ni niokoe maisha ya binti. <laughs> Kweli ongera. Ongera mwanaume mwenzako. Asante. Alijibu hivyo Samson akaondoka na kuingia chumba chumba ambacho yuko mkewe. Akawa anamwangalia tu pale kitandani. Mke wangu. Pona haraka basi my dear. Eh? Mume wako nakusubiri. Sara alikuwa kalala tu maskini, hajui chochote kile kinachoendelea duniani. Nitaweza kweli kuvumilia siku nne kukaa na wewe hivi hivi kweli. Amka mke wangu tupige umbe na wewe. Aliongea hivyo Samson, Sara alikuwa tu kimya melala maskini. Huku mashine zikifanya kazi tu. Nyumbani kwa Recho majira usiku saa sita. Recho akiwa melala na Enoch wenyewe tu baada ya pilikapilika za mchana kutwa Recho alisikia simu ikilia usiku ilibidi apokee alikuwa na mawenge mno ya usingizi akasema alo alipokea bila kujua ni nani akaambiwa njoo nifungulie nipo getini alikuwa ni mume wake Recho he atali alikurupuka Recho na kumshtua Enoch Enoch alikuwa melala Recho alijua mume wake anamtania tu. Aliposikia hodi zikigongo fululizo mlangoni alibaki anashangaa. Alichanga jikio akamwambia Enoch, "Jificha mume wangu karudi." Akaambia, "Wewe mbona mimi sikuelewi Recho? Una mume mwingine zaidi yangu au?" Recho akamwambia Enoch, "Ndio, na mume mwingine tafadhali. Nimeolewa mimi. Sema mume wangu simpendi. Nakupenda wewe." I say Enoch alilia sana. Recho kwa nini ukuniambia? Kwa nini kuniambia hilo? Yaani kwa nini kuniambia hilo hilo mapema? Hadi nimemwacha mke wangu Sara kwa sababu yako. Recho akasema huu muda sio wa kuanza kukaribiana hapa sawa. Sio muda kuanza kufokeana. Huu ni upumbavu wako na malaya wako umekutuma. Sawa eh? Nimekwambia jifiche mume wangu amekuja. Kama ukiendelea kukaa poka. Recho alishuka kitandani na kujeka vizuri kutaka kuondoka kwenda nje. Eno kile mwai mkono Recho akamwambia naomba muondoke nyumbani kwangu. Recho alicheka sana akasema ha. Mwenye hati miliki kiwanja hiki. Ndio huyo yuko nje hapo. Eno alibaki kulia tu akasema Recho 
Kumbuka nimepoteza pesa nyingi sana kwa sababu yako. Nimeiba pesa ofisini kwa sababu yako. Kumbe una mwanaume wako? Rachel alimwangalia tu Enoch na akatoka nje akidai kama vile katoka kulala. Wow. Baby. Mwa. Wow. Alimkumbatia mume wa James. James akasema mbona umechelewa kuja kunifungulia? Hamna mume wangu, so unajua nilikuwa najiweka sawa. Ah, nimesikia sauti kama mlikuwa mnabishana na mtu fulani hivi. Hmm. Mume wangu ni redio hiyo bwana. Rachel alienda kumwangalia Enoch. Enoch alikuwa kajificha. Enoch alikuwa amejificha akilia na alikuwa anajuta. Akawa anasema ni samee mke wangu. Leo hii nipo chini uvungu wa kitanda kweli ama kweli wahenga wakokosea kusema maskini akipata makalio uliyamfuata. Enoch alilia kule uvunguni alilia uvunguni mwa kitanda. Nge kihere here alienda kumngata bwana alishindwa kupiga kelele sababu wanaume wa Afrika Kusini kuua ni jambo la kawaida ili bidi avumilie maumivu kungatwa ni ule mdudu yule ah scorpion so mchezo Enoki aliposikia kimya alijua melala ili bidi atoke kwenye uvungu wa kitanda na kufungua mlango kwa ajili ya kondoka zake Enoki aliondoka akiwa amevaa vesti na pensi tu bukta kaptula na kanda mbili zile ndala kila kitu alikuwa amekiacha ndani sasa alivyokuwa anatoka akasema nitaenda wapi mimi maskini ona sasa ujinga wangu umenipata nimekeza nguvu zangu nyingi kwa mwanamke mwingine na kumwacha mke wangu aliongea huko akilia maskini ya Mungu sikio wapi nitampata mke wangu Sara na muombe msamaha turudiani Alikuwa akiongea yeye mwenyewe. Alienda mpaka stand kulala. Enoki alimka asubuhi akiwa hata mia mfukoni hana. Ilibidi aingie mtaani kufanya kazi ngumu ili apate wale wata pesa ya kupata tu maji ya kunywa. Sara alimka baada ya kama masaa kadhaa kuweza kupita. Alimkuta kweli Samson akimsubiri. Akasema, "Oh, thanks God. Kwa kukurudisha tena mke wangu." Alisema hivyo Samson, Sara akasema asante sana mume wangu. Asante sana kwa kunitibia na imani itakuwa mzima. Aliongea huko akiwa na mkumbatia mumewe. Samson akasema, "Wow, mke wangu asante sana na wewe pia kwa kurudi mzima, kweli Mungu ni mkubwa." Samson alitoka zake nje akiwa yupo na mke, akiwa kamshika mkono. Dr. Isaac akasema, "Ongera sana Dr. Samson, maana da, ulivyokuwa na haha kile chumba sio poa. Samson alicheka akasema amna bwana. Huko akawa anamwangalia vizuri Sara na kutabasamu. Samson alimchukua Sara na kumpeleka odini. Kesho yake Sara alitoka hospitalini na kurusiwa kurudi nyumbani. Hmm. Karibu mke wangu nyumbani. Asante mme wangu. Samson alimchukua mpaka bafuni akamwogesha kisha wakatoka nje. Akamwambia njoo, tujaribishe umepona uvipi? Sara akasema hii Samson leo nimetoka hospitalini, tujaribishe tena kama sio utakuwa ni uwaji ni nini. Unataka mtoto utaki? Nataka watoto wa mapacha. Aya njoo nikupe mapacha wawili. Sara alicheka tu na kwenda zake kulala kumpa mume wake anachotaka. Akiangalia kamsaidia sana. Baada ya mwezi mmoja Enoki alipigiwa simu na kampuni ya ile vinywaji kamati ya uchunguzi. Wakasema tunaongea na Enoki. Enoki asema ndio. Na Enoki alitikia ndio alishajua hii simu ni kusana ile pesa aliyoiba. Akaambia unaongea na afisa wa salama wa kampuni hii ya kinywaji kesho unahitajika kituoni kwetu kwa ajili ya maujiano zaidi. Eno kilishtuka. Mungu wangu amenichajua nini kwamba mimi ndio ni mwizi wa milioni 20? Alijisemea hivyo kisha akamjibu yule afisa akamwambia sawa na afisa kateve sema. 
ኤኖ ከሊዋዝ አስተሃል ወና ንንቴ ኒኒ ሚሚቴና ማስኪነሙ ሪቾ ሚኒ ፖንዘ ሚን ኦና ክሳሶ ከኒ ፓኬስ ያ ወይዚ ቪቱ ቪያንጉ ቪዮቴ ከኒ ዝሩ አማኩሌ ምቦዞ ማስኪኒ አዛይ ስዩይ ንታሞና ዋፒ ሳራ ኒ ሞምበ ምሳማ ዶርዲያ msikilizaji Sara mwenyewe alikuwa hana hata habari ndo kwanza yuko na Samson anazidi tukumbembeleza Sara kula mtoto ale tumboni mke wangu Mnistaki mm, kula chakula kibaya Aliongea huko kitafuna udongo na maembe mabichi yakiwepo chini Samson akasema kwa hiyo udongo ndo utashiba mke wangu kweli mimba nyingine hizi bwana Samson ilibidi amnongoneze sikioni. Sara alichukua mtoli wote akaunywa tayari. Akamwambia nipeleke basi nikale ice cream. Samson alicheka, akapea kupa una njaa, muone unavyonisumbua. Sara alijidai kununa tu, Samson akajitayarisha pale, basi sawa. Sara alienda kuoga vizuri na kuvaa kigauni vizuri kutoka yeye na mumewe wakiwa na furaha sana. Walifika sehemu ya ice cream na kununua na kutoka zao nje. Wakiwa wameshikana mkono kufika nje mtu alitoka huko mbio akafika pale akawatoa mkono kisha akalianzisha fujo Paka nyoka kabaki unashangaa Huyu vipi huyu Huyu vipi Nakuja na zianzisha tu fujo Samson na Sara yani ulibaki unamwangalia ule mtu ambaye kaja mchafu mchafu na, na kutaka kumpiga Samson Samson Alimpiga vya kutosha ya yule mtu. Akamwangalia vizuri. He, kumbe ni Enoch bana. Alikuwa ni Enoch. Enoch akasema sawa. Nipige. Nipige. Unajidai daktari kumbe unaiba wake za watu. Nipige. Sara akasema. Ika sababu Sara sila zilimpanda. Hakuongea chochote zaidi tu ya kuingia kwenye gari tu. Eno kakambi Sara 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 nisamee mke wangu na kombo nisamee Sara kambi Samson njoo bana uendeshe gari tuondoke kama ukiendelea kukaa hapa na huyo mpumbavu nilipie pesa niondoke mimi Samson alibaki anamwangalia tu Enoch na kumunia huruma lakini mke wake alikuwa akimwita ilibidi ingie kwenye gari na kuondoka zake hao wakimwacha Enoch amesimama tu Sara alishuka kwenye gari na mumewe. Akasema uti nyinyi sijaipenda. Sijaitegemea yani kwamba nitakutana ule chizi. Samson alibaki na mwangalie tu usoni Sara akaambia bado unampenda Enoch. Eh? Hmm. Unajua wazi Enoch alivyonifanyia. Bado tu nimpende. Samson, tuachane na hayo. Sawa, tuachane na hayo. We nisikilize mimi nipende mimi mkeo. Jamaa alimkisi mke wake na kumwaga Sara anatoka mara moja. Sara akamuliza unaenda wapi kwani? Samson akamwambia kuna kazi nimepigiwa. Nimepigiwa simu mke wangu, niende sawa. Sawa, nilitoa udongo na maembe mabichi. Samson alitabasamu na kuchukua ufunguo wa gari na kuondoka zake. Sara akabaki anajisemea yani sikupenda kukutana na Eno kimjinga yule alichonifanyia sita msao kwenye maisha yangu. Alibaki na Sonya tu. Samson alivyotoka pale moja kwa moja alimfuata Enoki sehemu ambayo alipomkuta ambapo alipomfanyia fujo. Hello. Nimemkuta yule kijana mwenye kijogo. Nani huyo? Enoki. Waliuliza wale wazee na Samson akasema ndio. Huyo huyo. Naomba nimnitie. Kijana mmoja alitoka mbio mbio hadi kwa Enoch. Enoch alikuwa akipambanisha aki, aki, aki mizigo kwenye gari. Yaani alikuwa akiingiza aki mizigo kwenye gari. Enoch 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 unaitwa? Enoch ilibidi atoke kwenye ilibidi atoke pale na kwenda kumuona huyo aliyokuwa anamuita ni nani? Alimkuta ni Samson. Alimkuta ni Samson. Sababu alikuwa ni kijana wa hekima sana Samson. 
alimpa sana pole kwa kumpiga na akatoa pesa akampa kaambia nenda katibu yake. Enoki alipokea sababu alikuwa hana pesa ya kula. Samson akaendelea kusema kiufupi sana naomba unisikilize Sara ni mke wangu tena halale nimemoa ukweli ukweli kabisa. Sababu ya kumoa Sara ili nimsaidie tu kwa karibu kwa karibu sana. Kwa hiyo naomba unisamehe. Alichukua fungua gari yake kisha akaondoka zake. Eno kalibaki kasimama tu pale. Alibaki kasimama tu pale kidogo, alimfuata kijana Samson kisha akamkumbatia akamwambia ni Samia my brother. Mimi ndo mwenye makosa. Siku hii kumpendaga Sara hata kidogo. Japo Sara alinipenda sana mimi. Mimi nilikuwa nikimpenda sana Rachel. Niliweka nguvu zangu nyingi sana kwa mwanamke yule Rachel nilimpenda lakini mwanamke yule ndio hiki alichonifanyia. Samson alibaki anamwangalia tu Eno kina kumunia huruma tu hakuna namna. Akaambia usijali kijana mwenzangu. Hayo yote ni maisha unaweza kupendwa na wewe na pia wewe ukapenda sehemu nyingine kwa hiyo hiko ni kitendo cha kawaida. Alizungumza hivyo Samson, Eno akasema naomba umwambie mke wangu nisamee sana kwa yote ambayo nilifanya. Samson alitabasamu tu kisha akaambia usijali kwa hilo nitamwambia. Enoch akaendelea kusema, "Nakuomba sana umpe furaha Sara. Bana siku ya kumpa furaha mimi zaidi ya kipigo na dharau za kumkejeri." <sighs> Ondoa shaka. Samson alimpatia namba za simu kijana Enoch kisha akaondoka zake. Enoki aliachwa maskini akiwa nalia akiangalia anahitajika kwenye kiwanda kile cha soda kwenda kutoa ushahidi wa pesa ilibidi ondoke zake akiwa kajishika mkono kichwani na kwenda hadi kwenye geto lao kulala Samson yeye alirudi nyumbani kwake akiwa na furaha mwenyewe na kumkuta Sara amekaa kimsubiri akamwambia hi my wife huko na mkisi kwenye paji la uso Sara kasambura mchelo kurudi Samson alitabasamu akamwambia ndio umekasirika au vipi? Alijidai kushtuka. Sara akasema nini tena mume wangu? Ah, nimesahau udongo mke wangu. We, sahau vitu vyote. Udongo kisahau unaenda kufata. Sawa eh? Aliongea Sara na kuji ku, kujizatiti kweli kweli kujifanya kama kasusa. Samson alicheka kasa mke wangu bwana. Yaani bora hata ungedai pesa. Unadai udongo kweli? Alimpa udongo wake na Sara kuanza kucheka na kumkumbatia mumewe. Akaambia asante sana mume wangu. Samson akamwambia, "Na wewe, asante kwa kunifanya niwe mume mwema kwako. Nakupenda sana Sara wangu." Sara akajibu, akasema, "He, nakupenda pia Samson wangu." Walikumbatiana na kulala. Siku mpya kijana Enoch aliitwa ofisini kwa ajili ya mahojiano zaidi. Akaambiwa Enoch, "Tumekutana na cheki ambayo uliosaini ya milioni 20. Hivi je, unaweza kutuambia nani?" Aliuliza afisa usalama wa kampuni hiyo. Enoch alibaki hana cha kujibu tu. Mkurugenzi wa kampuni hiyo ya soda alitoa amri Enoch akamatwa apelekwe polisi kwa kesi ya wizi wa milioni 20. Kiukweli Enoch alikamatwa, alikamatwa kweli na akapelekwa kituo cha polisi kisha akapelekwa mahakamani. Alikaa kama siku tatu alipopelekwa mahakamani alisomea kesi mahakamani pale. Alikiri aliba kwa shinikizo la mwanamke Rachel. Mahakama na kampuni ile ya soda ilimpa kifungo cha miaka kumi na mbili. Eno kalenda kutumikia kifungo jela. Recho alijua baada ya kusikia mpenzi wake Eno kimefungwa sababu alikuwa akimpenda sana Eno kushinda hata mumewe. Aliamua kujua yule bidada. Kwa stress na msongo wa mawazo aliyokuwa nao yeye ndio aliosababisha mpaka Eno akaiba zile pesa. Yote alomfanyia Recho akaona kama vile hana tena hati ya kuendelea kuishi. Aenjoy maisha gani wakati mwanaume ambaye anampenda na mwanaume ambaye amemsababishia matatizo? amemwaribia maisha yake Enoch kwa sasa yuko jela. Kwa upande wa Sara alibatika kujifungua mtoto wa kike ambaye alikuwa anaitwa Telesia. Baada ya miaka kumi kupita 
Sara na Samson walifanya sherehe ya maazimisho ya ndoa yao ya miaka kumi ya ndoa. Na Samson alipata kazi nchini Marekani. Sherehe ilisha salama kabisa. Sam na mkewe walienda kwao. Samson akawa anasema. Eh? Ulivyotaka kujua jionge pata wapi watoto wawili. Aliuliza Samson kwa kumtania Sara. Sara alicheka. Asma da. <laughs> Usinikumbushe mume wangu, yani nilikuwa na wakati mgumu mie. Nilikuwa na wakati mgumu sana kipindi kile, mbaya zaidi nilionga hadi pesa ya ada. <laughs> Samson akasema, "Mbona mimi sijapata bahati ya kuongo jamani?" Sara akacheka akasema, "We, wewe nimekuonga watoto wao wawili. Zawadi kubwa sana, ikumbukumbu nzuri sana kwenye maisha yetu." Samson akamwambia njo njo tuongeze watoto wa mtoto wa tatu. Njo bana, njo bana, nyumba kubwa hii bana. Sara akawa na cheka tu na kwenda kulala zao. Sasa sijui kama waliongeza mtoto wa tatu ulai ilikuwaaje lakini maisha yalishia hivyo. Maisha yalikuwa yalikuwa ya furaha sana kwa upande wa Samson pamoja na Sara. Lakini upande wa Rachel ndo hivyo watu kuna tena na Enoch nadhani baada ya miaka kumi basi aliweza kutoka lakini sijui maisha yake yaliendelea vipi kwa sababu mwandishi hajatuambia na huu ndio mwisho wa hii simulizi ile simuliwa kwako nami msimulizi naitwa Anko J ninapatikana pale Instagram Anko J na hii simulizi imeandikwa na mwandishi mtunzi anaitwa Bebas Cute ambapo Unaweza kuwasiliana naye kupitia nambari ya 0756 Bye bye. Tukutane kwa wakati mwingine na hii ni Simulize Mix.